ഇന്നത്തെ റൂമിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രസ്താവനയെ കാണുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ അവർക്ക് അതെന്താ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അപ്പറ നമ്മുടെ ഈ റൂമുകളില് ഒത്തിരി സംസാരങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ ഒരു ദർശനം കാരണം നമ്മൾ ഈ എതിർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്തിനെയും നമുക്ക് മുഖം അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഒരു വേറെ റൂം ഇട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ടൈം സോണിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇട്ട റൂമുകളിലെല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ ഇതിനെ ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ആശയമാവണമെന്നില്ല എതിർപ്പ് എതിർപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് രാവിലെ വൈകുന്നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെച്ചാൽ അതൊരു അവർക്കും പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം വൺ ഓൺ വൺ ഡയലോഗിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ആരെയും വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാനോ ഉള്ളത് പോലും അല്ല പറയാനുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൽക്കാലത്തെ ഉദ്ദേശം പ്രതിപുദ്ധർ എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ ഒറ്റപ്പെടൽ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റൂമിന്റെ ഒരു ആശയം വന്നത് പ്രതിപുദ്ധർ എന്താ അഭിപ്രായം അത് ആ എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം ഈ കുന്തിരിക്ക എവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നേ കുന്തിരിക്കം ഈ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ ഇവിടെ കിട്ടും ഈ നമ്മുടെ എന്താ ഈ അങ്ങാടി മരുന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ കിട്ടും ആണോ ആ അച്ഛനും മേടിച്ചു വെക്കണം ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് അത് ഈ മണം കളയാനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ മണം കളയാൻ പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് പുറം രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പലപ്പോ ഈ അത് പുകച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മോക്ക് അലാം അടിക്കും നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടും അതൊന്നും നോക്കിയേക്കണം ഓ സ്മോക്കിന്റെ അലാമിന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ അല്ലേ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ശരിയാ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കൂതാശയ്ക്ക് പരകൂതാശയ്ക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് അത് മൊത്തം കുളമായി അത് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെ എനിവേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റൂമിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും കൂടെ പറയാം അജയ് ബുദ്ധ ആരെങ്കിലും കയറി വേണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഹൺറേസ് ചെയ്യാം അധികം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതിപ്പോ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിംസ് തന്നെ ഒരു റൂം ഇട്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു അതിനിങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ളൊരു അവസരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ഈ റൂമില് ഇത് ഈ റൂം വിജയിക്കുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എതിർശബ്ദം കേൾക്കാൻ മലയാളികളുടെ മെച്ചൂരിറ്റി അത് അത്ര ഇതായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എതിർശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഇതിലൊരു ചാനൽ ചർച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ചാനലിനായാലും ഒരു ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരു ചായവുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും അവസരം കേട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എന്നാൽ അതിന് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് റാഷണലായിട്ട് ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എന്തോ പലപ്പോഴും മടിച്ച് ഒരു വിമുഖത കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പിക്ചറിനകത്ത്
ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഒരു ബിഗോട്രി ഒരു ഒരു വഞ്ചന അവിടെ നടന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചോ അവരെ ആക്രമിച്ചോ അവരെ കൊന്നു ഇന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അമർഷം അല്ല നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ വരുന്ന ഈ ഈ ഈ ഈ ഹെയ്റ്റ് ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ആശങ്ക ഇത് സത്യത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണിത് ഈ സാമൂഹിക പ്രശ്നം നമുക്കിത് എങ്ങനെ നേരിടാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് കാർപ്പറ്റിന്റെ അടിയിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ തലത്തിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് വ്യവഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഞാനിപ്പോ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ദയവ് ഇത് മുസ്ലിംസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ദയവ് എന്ന് കയറി വരും നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവിനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജബു താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ജബു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡസ്മിൻ ടുട്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്താവന അതുപോലെ നെൽസൺ മണ്ടേലാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസിലിയേഷൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസിലിയേഷൻ ഈ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസിലിയേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ പ്രശ്നത്തിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്ള അതുപോലെ അമേരിക്ക ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറൊന്നുമല്ല ഈ സംഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോട് അവർ അവർ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയോട് പറയേണ്ടത് വേറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയെന്നെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അതാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അൺസേർട്ടനിക്ക് ഒരു കാര്യം ജബു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ പലരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ ദൈവം ഇത് ക്ഷമിക്കണം താല്പര്യം ജബുവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതൊന്ന് സംസാരിച്ച വലിയ ഉപകാരമായി ജബു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് യെസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ കുറച്ച് ജോലി തിരക്കിനിടയിലാണ് എന്നാലും കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് പറയാം പിന്നെ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ കോൺടസ്റ്റിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മുത്രാവാക്യ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വിളിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് ഒരു സമുദായത്തെ വിളിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വ്യക്തമായി ആർ എസ് എസും അതിനോട് ചാരി നിൽക്കുന്ന അവരെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിച്ചതാണ് അതല്ലാതെ ഹിന്ദു സമുദായത്തെ മൊത്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മൊത്തമായിട്ടോ എന്ന് വിളിച്ച് എന്നുള്ളത് അത് കേട്ട ആർക്കും തോന്നൂല പിന്നെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ അത് പറ്റും അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഘ് പരിവാർ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾക്കെതിരെയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇതുണ്ട് അതും കൂടി ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് അതാണ് ഇതാ എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ആയി എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പോവാതെടുത്തോളം ഒരു ചർച്ച കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലാന്നറിയില്ല ഒരു ജൈനനായ ഒരുത്തൻ അയാൾക്ക് തലക്ക് സ്ഥിരതയില്ല അയാൾ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അല്ല ജൈനൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ മാത്രമാണ് വിഷമം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുസ്ലിം കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കാസർ
ആ യുവത അതിനിങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേറ്റത്തം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കേണ്ട കരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അടക്കം കൊടുത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം അങ്ങേറ്റം സഹകരിച്ച് ഒരു നിലക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഒരു നിലക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ നിലകൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നിരന്തരം മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മറുഭാഗത്ത് സംഘപരിവാർ നിരന്തരം ഭീഷണിയാക്കി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കല്ല കുറച്ച് പ്രക്കോതിയും ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അക്രമം പരിഹാരമല്ല പിന്നെ എന്താണ് പരിഹാരം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതെ ഒരു സമുദായത്തെ നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ചില സംഘങ്ങൾ വരും അത് അത് ലോക ചരിത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എൽ ടി ഡി അവിടെ വന്നത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളായത് കൊണ്ടല്ല അവർ അങ്ങനെ വിവേചനം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ വന്നു അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏതൊരു സമൂഹമാണോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധം തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇത് വരും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹാർമോണി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൽ പക എന്നതിന് പകരം അവരൊരു കോർണറിൽ എത്തിച്ച് നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവിവേകൾ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാവരെയും സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക കേൾക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഓരോ പാർട്ടികളും ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടേതായ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുഴുവൻ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സമുദായമാണ് ആ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഘങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാലം മുതൽ പറഞ്ഞത് എസ് ടി പി പോലുള്ള സംഘടനകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലകൊണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ എന്നെ പോൽ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നും ഒരു എസ് ടി എ പി കാരനില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു എസ് ടി പി കാരന് ഒരു വോട്ട് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലോ ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ വാർഡിലില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എസ് ടി പി ആയിട്ട് മത്സരിക്കാറില്ല ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ സ്വന്തമായി മത്സരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ ആദ്യ കാലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ എസ് ടി പി നെ വളർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയുള്ള പ്രവാചകൻ എന്ത് നടത്തിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഇന്നും എസ് ടി പി ഐക്കാർക്ക് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ആളെ കൊല്ലാൻ കെൽപ്പുള്ള എസ് ടി പി ഐക്കാർ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ത് ഇത്ര പരസ്യമായി നടത്തിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ തൊട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരാവശ്യമാണ് ഇവർ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ ഒഴുകുന്നു എസ് ടി പി ഐയുടെ ആൾ മുന്നേറ്റം കൂടുന്നില്ലാണ്ട് ഇവിടെ കുറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എസ് ടി പി ഐക്ക് ആൾ കിട്ടുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അല്പമെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നത് എസ് ടി പി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചെറു വിഭാഗമെങ്കിലും ഇന്ന് ഉണ്ട് അതിനിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കോർ റീസൺ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും അപ്പുറം ഭാഗം മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് തിങ്കിങ്ങിലാണ് ഞാൻ തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റേത് തന്നെയാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റേത് തന്നെയാണ് അതാണ് വിഷയം ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അനുസരിച്ച് പറയാം പോകരുത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് പല പല അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സംസാരങ്ങൾ തുറന്ന സംസാരങ്ങളാണ് ഞാനതിപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാൻ വാപ്പി മോസ്കിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം ഈ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും മാറ്റി കളയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ഈ ചരിത്രം
അതുകൊണ്ട് സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുഭാഷ് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ താഴെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളെ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ജബു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഒരു അത് കേൾക്കാനാണ് സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ കേട്ട് പരിചയമില്ല കേട്ട് തീരെ പരിചയമില്ല കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വൺ സൈഡ് ടോക്ക് ഇടിച്ച് കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം റൂമുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ എത്ര പേര് ഇത് പറയുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ മത മതപരമായ ആങ്കിളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ റൂം പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന റൂം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം സുഭാഷ് പാസ് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് സുഭാഷ് പാസിന്റെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം കാര്യം ഈ മത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളാണെങ്കിലും വളരെ സാമൂഹിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് താഴെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് എല്ലാം കാർപ്പറ്റിന്റെ അടിയിലോട്ട് വേഗം തള്ളാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഈ ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ മുദ്രവാക്യം വിളി കേട്ട ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെയും ഒരു ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെയും മനസ്സിനെ പറ്റി ജബുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമമുണ്ടാ ഇപ്പൊ നമുക്കെതിരെ വിദ്യാ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ തൊപ്പി വെക്കാൻ തലകൾ കാണൂല പള്ളികളൊന്നും കാണൂല കൈയും കാലും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും വിഷമമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ആദ്യം മുതലും കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യമാണ് പക്ഷെ എന്ത് മുദ് പേരിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഗുണമൊന്നും ചെയ്യൂല എസ് ടി പി ഐക്ക് നാലാളെ കൂട്ടുമായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളോ തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവരോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാശ്മീർ ഒരു വേറൊരു വിഷയമായിരുന്നു കാശ്മീർ മതപര എന്നതിലുപ്പറി അത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാനിയും കൂടെയല്ല അവിടെ ഒരു രാജാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിൽ മുസ്ലിംസിലാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീമൈസിന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലും ആ പ്രശ്നം വരണമായിരുന്നു കാശ്മീർ മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിൽ വിധ്വംസകമോ തീവ്രവാദമെന്നോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടം ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷകരായി ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയോ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ ബാബരി ഇഷ്യൂവിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വർഗീയവൽക്കരണം അത് സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അത് വന്നു അതിനു ശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതി
അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ റൂം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ചവിട്ടുവട്ടയിൽ ഇടാൻ പറ്റും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുവട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ടെല്ലാം എല്ലാം റോസി ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഷിറാഫിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൺഡ്രഡ് ഷിറാഫ് മോൾ ഒന്ന് മോളി വരും താങ്ക് യു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജയപ്രദരെ താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കൗണ്ടർ പോലും പറയുന്നില്ല കൗണ്ടർ പറയാനുള്ള അവസരം തൽക്കാലം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഷേക്ക് പാലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കേണ്ടത് ടോം ജോസ് സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും ദയവേത് ഈ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ നിങ്ങൾ താഴെ കാരണം ഇതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ കൂട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഈ ഒരു പവർ ഈ ഒരു മീഡിയം എന്നുള്ള സാധനം ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ഈ മീഡിയം കൊണ്ട് പറ്റും നമുക്കൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനും ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദ ബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കണത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളൊരു അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു കാരണം ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ബി ക്ലിയർ കാരണം ഇതൊരു അല്പം സെൻസിറ്റീവ് ആയുള്ള ടോപ്പിക് അതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ടോം ജോസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പറയാം എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടു ദിവസമായി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അജി പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്തരമായിട്ടുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം വരുന്ന ഇത്രയും ഒരു വെറേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്ര മാത്രം വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത് കേട്ടത് കാരണം ഇത് ഡയറക്ട്ലി രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് നേരെയാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വധം നാല് ജോസഫ് സാറിനെ ഇതിനെ കൈയും കാലും പെട്ടി നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അത് ആ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ വലിയ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു തെറ്റായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ വസ്തു പുറത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അന്ന് ഇത്രയും ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിട്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിലയിരുത്തിയത് പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് രണ്ട് സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട അതിൻ്റെ അകത്തോട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഈ സംഘികൾക്ക് നേരെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ കുന്തിരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ വീടും പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സമൂഹത്തിന് നേരെ ഏക തന്നെയായി ഇവിടെ ഇനി സംഘിക്ക് നേരെയാണെങ്കിൽ പോലും സംഘി അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം അവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആശയത്തിന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് വധിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം അവരിവരെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരവരെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് തന്നെയാണത് ഞാൻ അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്രമകാരിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നടന്ന മാറാട് കലാപം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് അത് മാത്രം ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ മതി അത് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ എക്സാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച ഈ പറയുന്ന സുപ്രഭാതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് സംസാരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ആ മാറാട് കലാപത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള മുസ്ലിംസ് മുഴുവൻ പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകളൊക്കെ വില നിസാര വിലക്ക് വിറ്റിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു സംഭവം പറയാം ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലുള്ള
ഇതിൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്രമാസക്തമാകുന്ന ഏത് വിഭാഗമാണോ അവർക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിന് നഷ്ടം വരുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ തോന്നരുത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളോടൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സമീപനം ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുകയും ഇത്തരം വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളെ ഫ്രഞ്ച് എലമെൻറ്റുകളെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പീസ്ഫുള്ളായി പോകുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു മതത്തിനും ഏത് മതത്തിനും അപ്ര അപ്രമാദം കിട്ടിയാലും ആ മതത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം വെച്ച് ആ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളോട് അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലൂടെ നീളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു മതവും പിന്നിലൊന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ മതത്തിൻ്റെ അപ്രവാദിത്യം വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരോ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും മതേതരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആയിട്ടുള്ള ഭരണ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി ഇവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയും മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാതിരുന്ന രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ എടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ആ കൊ ഇടയ്ക്ക് പോവാൻ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം പല ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തില് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുറകിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംസ് വളരെ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുമ്പിൽ വരികയും സിവിൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അവർ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പം അവർ ഭാവിയിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല നിലയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക ശേഷിയുള്ള ആളായി വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു പയ്യനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അവനെ വ്യക്തിപരമായി തളർത്തിക്കളഞ്ഞു അവൻ ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന അവനെ അവഗേളനത്തിലൂടെ ആളുകൾ കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പുറകോട്ട് തള്ളി വി വിടുകയായത് ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീകരമായ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് അവനെ തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത വലിയൊരു അനീതിയാണ് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ തരത്തിൽ സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന ഏത് മതമാണ് അതിപ്പം മറ്റു മതങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും കണ്ടായിരുന്നു മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ള ഒരു മത ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ ഈ പറയുന്ന വാർഫീൽഡിൽ തള്ളി വിടുന്ന ഈ രീതി അത് അല്ലല്ല അത് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യല്ല പർപ്പസ്ഫുള്ളി പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഏത് മതം ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെ ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറയണ്ട ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അതോടൊപ്പം ഇതിനെ സർക്കാർ അതിശക്തമായി നേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ആര് ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ് പുലികൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പാലസ്റ്റൈനിലെ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇത് വീഡിയോ കണ്ടു വടക്കേന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇതിൽ കുട്ടികളെ ഒരു കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പടം ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്കില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ രീതിയില്ല കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വളരട്ടെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി മാറട്ടെ അവർ സമൂഹത്തിന് സേവിക്കാൻ പാകത്തിന് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഇത്തരം വരുന്ന മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ അവരെ വലിച്ചടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സർക്കാർ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തട്ടെ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സി നമ്മള് അലക്സ് ബ്രദർ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പക്ഷം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഈ രണ്ട് പക്ഷവും ഒരു സിവിലായിട്ടൊരു
ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ അവസാന നായകൻ ഇടിച്ച് മുഖമടിച്ച് വീഴ്ത്തി അവസാന ഇടിയും കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മരണമോ അല്ലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇടിയിൽ തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന ഒരു ഒരു കെക്കിൽ തീരാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വലിച്ചു നീട്ടി പരത്തിയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജബുവിനെ ഒന്നും പറയാതിരിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചു ഇതേ രീതിയിൽ എതിർ എതിർ ശബ്ദത്തിനും പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അത് കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എതിർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേൾക്കാൻ അവരെ പരിഹസിക്കാതെ അത് അവർ പറയണത് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു 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 ധൈര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് കുറവാണ് ഒരു ചാനൽ ചർച്ച തന്നെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം പിടിക്കും ഒരു ഒരു നടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആർജ്ജമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് ഭാഗത്തായിക്കോട്ടെ കയറി വരാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എതിർത്തും അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് അതാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യം കാരണം മോഡറേറ്റഡ് ജോലി അത് അതിനുള്ള ഒരു 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 സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി പറയാനുള്ളത് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഷിറാഫ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു താങ്കള് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കാം ഷിറാഫ് വന്നോ മോള് ഷിറാഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കണേ താങ്കൾ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരൂ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കാം ഒരു പക്ഷെ താങ്കളുടെ പഴയ പിന്നെ ഈ ഇതായിരിക്കും ക്ലബ് ഹൗസ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറ്റാറുണ്ട് എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇതൊന്ന് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും ദയവേദ ഒന്ന് ശ്രമ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കാം ഇതോ എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ജസ്വിൻ ബദ്ര ജസ്വിൻ ബദ്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്വിൻ ഞാന് മോഡറേ ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഷിറാഫിലോട്ടൊന്നും പോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഈ റൂമിന്റെ ഉദ്ദേശം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഷിറാഫ് ഭൈ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 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 മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റൂം ഇടും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇതിനെതിരെ ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ അനുകൂലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൂമും ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പൊതുധാരയിലോട്ട് വരുമ്പോ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരാടാൻ എളുപ്പമാണ് അതാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിനുള്ള ഓർവിളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഷിറാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ന് ഇനി നടന്ന ഈ പയ്യൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാന് ഒരുപാട് നാളായി വന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു നാട്ടിലായിരുന്നു നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു അപ്പോ എന്താണെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ ശരിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാനൊന്ന് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ജിബ്രത്തറെ ഞാന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഞാനിതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരാൾ കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സമുദായം വളരെ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പല രീതിയിലായിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയ കേസുമായിട്ട് ഭൂമിച്ച് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈ ഞാൻ ആർ സ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എസ് ഡി പി ഐക്കാരനല്ല അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല ആശയത്തോട് അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുമല്ല അപ്പോൾ എങ്കിൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയോട് ഭൂമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല വർഗീയ വിദ്വേഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാജ്യം ആക്കണമെന്നുള്ള ആശയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ഒരു ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകളും ഇനി ഏത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ നാളെ അത് ഇന്ന് ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ നാളെ അത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ യുക്തിവാദ ചിന്തയിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇതേ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം പല രീതിയിലായിട്ട് പല ആളുകൾ പല പ്രലോഭനങ്ങൾ മൂലം ഈ രീതികളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വളരെ സേഫ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവസ്ഥ വിട്ടാൽ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട എന്താണ് മതമാകട്ടെ മതം ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചിന്താഗതികളാകട്ടെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ഒരിക്കലും അത് ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല കാരണം ആ കുട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി വരും അത് എല്ലാ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരും കാരണം അതൊരു ആവേശം ഒരു എന്താണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതം ഇല്ലായ്മ എന്നൊരു തോന്നൽ അത് വരുത്തി തീർക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ജാതീയമായിട്ടോ വർഗീയമായിട്ടോ പറഞ്ഞല്ല വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിലിപ്പോൾ പലരും ഒത്തിരി ധാരാളം പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് താഴെ ചാറ്റ് ബോക്സ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഞാനിതൊന്ന് തൽക്കാലം മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മോഡറേറ്റിൽ വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറെ ആർക്കും തൽക്കാലം കൊടുക്കാത്തത് ദയവായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇതിനെ ക്രൈസ്തവ വർഷത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്രധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മോഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷിറാഫ് പറയുന്നതിനോട് മൊത്തം അത് അനുകൂലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുക ഒന്നും തൽക്കാലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിലോട്ട് വരാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾക്ക് മയക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവ് ചെയ്ത് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഈ റൂമിലെ മുൻഗണന ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റൂമുകളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ താഴെ ഇടൂല എത്ര നേരം പറയാം സംസാരിക്കാവോ എനിക്കൊന്ന് സംസാ
ആ എനിക്ക് ഷിറാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാം ന്യായീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ആ കൊച്ചു ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ അത് തെറ്റായി തെറ്റു വരാനുള്ള കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം മതപഠനം തന്നെയാണ് ആ പഠനത്തിന് പിന്നിൽ കാരണമുണ്ട് കാരണം മദ്രസയിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും യാ ഒരു വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന വീരാറ്റുപേട്ടയിലെ ജോർച്ചായ പറഞ്ഞപ്പം അതൊരു വർഗീയതയായി മാറി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട പോലെ ആളുകൾ ഓടി ഇപ്പം ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഓടാത്ത ഓടുന്നതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാട്ട് ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വോട്ട് വേണം അതിന് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ രണ്ട് പക്ഷം രണ്ട് പാർട്ടികളും അത് തന്നെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പം ഭരണം നടത്തുന്ന പാർട്ടി അവരാ അവരാണല്ലോ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ തൃക്കാക്കര കണ്ടുകൊണ്ടാ തൃക്കാക്കരയിൽ കുറച്ച് ഓട്ടമുണ്ട് ഇവർക്ക് അത് ഒറ്റ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പം ഇവരുടെ ന്യായീകരണം ഇരുന്നത് അത് ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ സമൂഹം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും മറ്റ് ഏത് പാർട്ടി ആയാലും അതിന് മൗനമായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്തത് നന്നായി ആ കൊച്ചു വിളിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാമെന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഈ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്കുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം അല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് ഇവർ പറയത്തില്ല ഇവർ പക്ഷേ ഇവർ പുറത്ത് വന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ന്യായീകരണങ്ങൾ വേണ്ട അത് തെറ്റാണെന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ എന്ത് ഒരു പത്രവും പറയത്തില്ല ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഈ ടി വി മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം വെള്ള പൂശുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞല്ല ഇന്ന് ഒരു ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു സന്ദേശം കേട്ടു അപ്പോൾ ആ സന്ദേശത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയിലെ അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അഭിലാഷ് പോലും അതിനകത്ത് വെള്ള പൂശിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ വേണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇവരുടെ ചാനൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതിനാവശ്യം എന്താ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഈ എന്നാ എന്താണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ചു ഇവരെ പിടിച്ചാലേ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരണങ്ങളും വെള്ള പൂശകളും നടത്തിയത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മദ്രസ പഠനങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ മറ്റു മതങ്ങളെ വിദ്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ വിദ്വേഷിച്ചോണം അവരോട് എതിർ എതിരിട്ടോണം അവരെ ഒരു മോശമായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മതപഠനശാലകൾ ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വർഗീയതകളും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാസ്യസങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ജിഹാദികൾ ഇല്ലാതാവും ഈ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല മതപഠനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള മതപഠനം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തീരാനുള്ള കേസേ ഉള്ളത് അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല മദ്രസ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിർത്തിയില്ലേ ഇതുപോലെ നിർത്തലാക്കണം നിർത്തലാക്കിയാൽ തീരാനുള്ള കേസേ ഉള്ളത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളം സമാധാനപരമായി മുൻപോട്ട് പോകും ഈ സമൂഹം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം സമാധാനം ഇവിടെ ഈ പാലസ്തീനായി ഒരു ആൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ നിർത്താ
അത് ഒരു പാർട്ടി വന്നാലും ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉറപ്പുള്ള കാര്യം ഹലോ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ നമ്മള് ഒരു അതിനൊരു കൗണ്ടറിനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു കൗണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ മുഹമ്മദ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരാം മുഹമ്മദ് ദൈവ ഇത് പണങ്ങരുത് അല്ല ഈ പെയിന്റ് അടി മാത്രം കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പെയിന്റ് അടിയാണ് അത് കേൾക്കാനുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മോഹൻപുരത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം പെണങ്ങരുതാണ് നേരത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിതിനൊരു മറുപടി പറയാനേ എനിക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളു മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞാന് ഈ തൽക്കാലം തോം ജോസാറ് ദൈവ ഇത് പെണങ്ങരുത് ഞാൻ റസീല മാഡത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം താങ്കളിലോട്ട് വരാം പറയാം ആ ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പൊ എനിക്ക് ചോ എനിക്ക് ജോന്റെ ജയന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഏത് മദ്രസയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്ര പ മതപഠനം നടത്തുന്നേ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു മറുപടി പറയണ്ടി പറയൂ താങ്ക് യു ദൈവ ഇത് എല്ലാവരും മൈക്ക് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഒരാളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ പരാതീനതകളുണ്ട് ധാരാളം സ്പീക്കർ ആൾക്കാർ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസീല മാഡത്തിന് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ ടോം ജോസ് ആലോട്ട് പോകും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ എസ് ഡി പി ഐയും അതേപോലെ എസ് ബി എസ് ഡി പി ഐ നിർത്തുന്ന അതുപോലെ നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണം അതുപോലെ ആർ എസ് എസിലെ കുട്ടികളെ ഇവരെ അതുപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരല്ലേ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഒരു എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ന്യായീകരിക്കല്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മക്കൾ വളരുമ്പോ ഇതൊന്നും കണ്ടല്ല വളരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു വളരേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് നടത്ത പിന്നെ പിന്നെ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ എല്ലാ ഈ മൂന്നും പിന്നെ ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവരാണെങ്കിലും ഒരേ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു പോട്ടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള മതപഠനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളും ആണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സമുദായത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക അത് ഒരു കൂട്ടര് ഒരു ടീം മാത്രല്ല രണ്ട് ടീമിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം പിന്നെ മദ്രസ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ണുന്നവൻ നിങ്ങൾ നമ്മളിൽ പെട്ടവരെല്ലാന്നും കൂടെ ഞങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജെ അതും കൂടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമോ ഒരു ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ഒരു മതത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കോർണർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മതം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലാനും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ആര് പറയുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ ആളുകളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതേ എനിക്ക് പറയാം ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒരു മാന്യത കാണിക്കുക ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ മൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇത് ഒരുമാതിരി നിയമസഭയുടെ മാതിരി ആക്കരുത് ഇത് മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ റസീല മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിവുള്ള ആരാണ് ഈ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാം എനിക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കണമായിരുന്നു പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് യമ യമയ്ക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് യമ ഒരു മിനിറ്റ് ഷിറ ഭായി 
ഈ അരി അരിയും മലരും ഓക്കെ അത് ആർ എസ് എസ് കാര് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ഹൈന്ദവര് അത് അവരുടെ കർമ്മത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആർ എസ് എസ് കാരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കുന്തിരിക്കും അന്ത്യകൂതാശക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭൂരിഭാഗം അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അവരല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കുന്തിരിക്കം വന്നത് താങ്കൾ പ്രസ്താവന വെക്കാരും ഇടയ്ക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം ഒരാളെ മോടായിട്ടുള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയൂ ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവരത് മറുപടി പറയും ൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു നിലപാടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു നിലപാട് പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പ്രധാന വിഷയം ആ കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇത് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു കുട്ടി പിന്നെ ആ ഒരു പദങ്ങൾ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ നിർവാധികം അത് വളരെ മോശമായി പോയി അത് തെറ്റാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഥ ജാഥയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടിയെ എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജാഥ ജാഥകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജാഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചുടാപ്പികൾ നടത്തിയത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ജാഥയെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിളിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാഥയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അത്ര ഒരു നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം അപ്പം അത് അങ്ങനെ അവിടെ മാറി ഇനി ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വിഷയം അതിൽ കുറച്ച് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കുന്തിരിക്കും മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അരിയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ എന്തായാലും അവർ വിളിച്ച് ഞാനത് കേട്ടു അത് ഫുള്ള് കേട്ടു ആദ്യം ഏതൊരു ന്യൂസിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഈ സംഘപരിവാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ആ വിളിച്ചത് തന്നെ സംഘപരിവാരത്തെക്കുറിച്ചും ഗുജറാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയണത് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘപരിവത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ നിൻ്റെ മുഖത്തടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഇത് തേക്കാം അതായത് മുളകോടി മുളകോടി തേക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഹർട്ടാവരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് തലയിൽ തൊപ്പി കാണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സുജൂത് ചെയ്യാൻ തലയിൽ തൊപ്പി കാണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സമൂഹത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ടും സമൂഹം അതിന് സമൂഹമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലത്തെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല മിണ്ടിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാരക്കാർ വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഭയങ്കര വർഗീയതയാണ് മോശമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ശാഖകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അവരങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ അതൊന്നും ആർക്കും പറയാനോ ഈ വിഷമിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മതേതരത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള വേദന ഒന്നും ആർക്കും മിണ്ടാനില്ല നേരെ മറിച്ച് അത്തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വേദനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആ സംഘടനയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മതേതരത്വവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രാജ്യസ്നേഹവും ഇങ്ങോട്ട് ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വിഷയം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു പക്ഷത്ത് കുട്ടികളെ പോലും ആയുധങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തോക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വാള് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മുസൽമാനെ കൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിരന്തരം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പക്ഷത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വിഗ്ര ഭീകര സംഘടനയായ കാസക്കോ ആർ എസ് എസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കോ ജനൻ ടി വിക്കോ ഒന്നും മിണ്ടായില്ല പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ
കണ്ടോ ഇപ്പൊ ടോം ചോദിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാസ എങ്ങനെയാണ് ഭീകര സംഘടന ആയത് എന്നും കൂടെ പറയണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ 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 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇടപെട്ട ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പോവും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ എന്തായാലും ലൈൻ ഞാനതൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ അത് ചോദ്യത്തെ അവസരം ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ അടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം പറയാം കാരണം എന്റെ ബോധ്യമല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയവാദി ഭീകര സംഘടന ഏത് ആർ എസ് എസിനേക്കാൾ മുകളിലായിട്ട് കാരണം ഈ അക്കാസയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ ബോധ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നലുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കാം ഇസ്ലാമായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പക്ഷത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ജാതയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം അടുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സുഡാപ്പികളൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പ്രശ്നം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അതിനൊന്നും ആർക്കും ഓരിടാനില്ല സങ്കടം പറയാനില്ല ജനാധിപത്യം നശിക്കുന്നതിന് പറയാനില്ല ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നേരെ മറിച്ചോ എന്നാൽ ഈ തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നതിനെ വിമർശിക്കാനും ആ സമൂഹത്തിലും ആരുമില്ല അവരുടെ നേതാക്കന്മാരോ അവരുടെ മതപുരോഹിതന്മാരോ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ കുട്ടി ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സമസ്തയുടെ മുഖ്യ ആളുകൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മുജാഹിദിൽ തന്നെ പെട്ട ഏതോ ഒരാളുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കൽ ഇസ്ലാമികമല്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് അതാരസകരം ഇവിടെ മതപുരോഹിതന്മാർ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു നേരം മറിച്ച് അവിടെ അതൊന്നും ഹലോ ഞാനിത് ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഒരു പക്ഷത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കണ്ണിൽ മുളകൂടെയൊക്കെ തേക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പക്ഷത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടും ശരിയാ രണ്ടും തെറ്റാന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആക്ച്വലി കാരണം എന്താ ഒരു പക്ഷത്ത് ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് മറക്കരുത് എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഈ കാസയാണെങ്കിലും സംഖ്യയാണെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മറക്കില്ല മറക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ മറക്കരുത് മറക്കരുത് അവിടെ പിന്നെ ഒരേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജാതയിൽ അവിടെ അവരെ വിളിച്ച് പറയുക എന്നിട്ട് തലയിൽ തൊപ്പി തൊപ്പി വെക്കാൻ തല കാണില്ല എന്ന് പറയുക നമ്മളൊക്കെ തമാശക്ക് പറയാനോ രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ തല കാണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് മറക്കരുത് തൊപ്പി വെക്കാൻ തല കാണില്ല എന്ന് അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടിക്ക് ഭയങ്കര വേദന നമുക്ക് ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുക അത് മഹായരട്ടത്താപ്പാണ് നമ്മൾ രണ്ടിനെ എതിർക്കുക കഴിഞ്ഞു 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 രണ്ടിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറുപടി പറയാനുണ്ടോ ആ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ വാരസീല സിസ്റ്ററും ഫഹദും പറഞ്ഞതിന് നമ്മള് ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഇസ്ലാമിൻ പക്ഷത്തുള്ളവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മോഹൻഭായി നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും പിണങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ല ഞാൻ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ടോംബായി എല്ലാം ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതേ ഒരു മാന്യത നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളാണ് വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കേൾക്കാനുള്ള എനിക്ക് ധാരാളം ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഐ കെയർലെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ആശയം ഇതേ
കാരണം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ അതെ അതെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള സംഘപരിവാര കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറയണത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാ പിന്നെ മറുപടി ചോദ്യം ചോദിച്ചാ പിന്നെ മറുപടി പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് വരും ടോംബായി ഞാനത് ആദ്യം വേറെ ആരോടോ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവർ മറുപടി പറയും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഗുജറാത്തിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ബേസിക്കലി ഡൂയിങ് വൺ തിങ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗിബോർ ബദ്ര അതിന് മറുപടി പറയാൻ റെഡിയാണ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ മാത്രം മൈക്ക് എടുക്കുക ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് എന്താ വേണ്ട പറയൂ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താ വേണ്ട ടോംബായി ഞാൻ ചോദ്യം കൊടുക്കണോ അതെയോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അജിമ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഗുജറാത്ത് കലാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അല്ല ഞാൻ കേൾക്കും എനിക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പോവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് കലാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാ ഗുജറാത്ത് കലാപം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ധാരാളം പിന്നെ ആളുകൾ ഇവരുടെ ഈ കലാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ തന്നെ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സംഘപരിവാരം ചെയ്തതാണ് ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ മലം വാലി എറിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ പന്നിയുടെ തല അല്ലെങ്കിൽ പോത്തിന്റെ തല ഒക്കെ അറുത്തിട്ടത് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം സംഘപരിവാരം തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കൊടി നാട്ടി അതും പോലീസുകാർ പിടിച്ചപ്പോൾ അതും ആരാ ചെയ്തത് അതും സംഘപരിവാരം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണോ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭോഗിയെ കത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരിത് കത്തിച്ചു കാരണം ഇവര് അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഏതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കലാപശ്രമം നടത്താൻ കലാപശ്രമം ആവുമായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ മല അത് മലപ്പുറത്താണ് ഇവർ കൊണ്ടായിട്ട് മല എറിഞ്ഞത് ഇവിടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളില് അപ്പം അതൊരു കലാപത്തിന്റെ പക്കത്തെത്തിയപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ പോലീസ് പിടികൂടി നേരെ മറിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പോലീസുകാരന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അതും പിന്നെ ഇവര് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഈ ഭോഗിയെ കത്തിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കത്തിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി സ്വാമിമാരെ കൊല്ലലുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇത് യാദൃശികമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നാണോ ഇരുപതാണ് മുതൽ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇന്ത്യ ഇവരുടെ ശത്രു ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും അതെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് താങ്കൾ വെച്ച പ്രസ്താവന വളരെ വലിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലോ എന്നറിയില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന വളരെ വലിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ആ പ്രസ്താവന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ എസ് എസ് പ്ലാൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ കലാപമാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് കൗണ്ടറി ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ നമ്മളെ കോമൺ ധാരണയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ ഇടപെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം തന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ
കാസി ഒന്ന് ഓരോ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഒന്ന് ഏർപ്പെട്ടതായിട്ടോ ആരും കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടോ ഒന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മതപരമായ വിഷയത്തിൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് കെവിൻ പീറ്റർ എന്ന വ്യക്തി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാസ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻസേഴ്സും ഉള്ളിക്ക് എവിടേക്ക് ആ വേദി ഉപയോഗിക്കുക ആ വേദി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിലുള്ള വ്യക്തികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളുണ്ട് ഒരു റിലീജിയസ് ആംഗിളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിൽ ഉള്ള ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഗോദ്രയിൽ വെച്ച് ട്രെയിനിൽ തീ ഇടുന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ മെയിൻ കൾപ്രിട്ടായ ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിനെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല സഞ്ജീവ് ഭട്ടിന്റെ കേസേ വേറെയാണ് അത് വേറെ ഇഷ്യൂ ആണ് സഞ്ജീവ് ഭട്ടിന്റെ കേസ് ആ കേസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തും ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കണം അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ഈ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൊടി പിടിക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ ആ വയലൻസ് തുടങ്ങിയതിന്റെ അതിന്റെ കാരണ കാരണമാണ് പറഞ്ഞ് അത് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിലായി പിന്നെ അവിടെ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നവര് അതിന്റേതായ പവർ ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളതാണ് അതിന് യാതൊരു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എല്ലാവരും ചെയ്യും ഈ എസ് ഡി പി ഐ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് ഡി പി ഐ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്നും എസ് ഡി പി ഐ എങ്ങനെ പാർട്ടി തുടങ്ങിയെന്നും ഈ പി എഫ് ഐ എന്തുവാണെന്നും എല്ലാം അറിയാം ഈ കോയമ്പത്തൂർ നടന്ന ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റും ഈ മദനിയുടെ പേരിൽ ബോംബ് ഇത് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കേസുകളൊക്കെ കാണാം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ചെറിയ ഒരു ഫൗൾ പ്ലേസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ചിന്തിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലൊന്നും ആർ എസ് ഇല്ല എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷമാണ് ആർ എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ പലരും ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇയർ എങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവും ഒരു ഊർജവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ആരോപണത്തിന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒറ്റവാക്കലും മറുപടി പറയാമോ പ്ലീസ് ഓൺ കോൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് കിപ്പോത്ര കാരണം ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ ആണ് എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ലില്ല ജാബു ഇല്ല ജാബുന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം തന്നു ഞാൻ ആരും സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടപെടാറില്ല ഇത് കാരണം ഇതൊരു വൈറ്റൽ ക്ലെയിം ആണ് ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റൽ ക്ലെയിം ആണ് ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറെ പ്രസാരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലൊരു ഇതുപോലൊരു ആരോപണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെനിക്ക് എനിക്ക് ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ബുദ്ധ സഹോദരങ്ങളും സർദാറും ഏത് കൂട്ടിലും എനിക്ക് ഒരേ പോലെ ഉള്ളു അത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അതേ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെൻഡ സ്കൂളുകളിലും എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു മതത്തിന്റെ ഡിസ്കഷനേ ഇല്ല ഒരു പള്ളിക്കകത്തും ഒരു ചർച്ചിനകത്തും വേറൊരു മതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനേ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ അറിയാം ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു
ഒരു ബലിമൃഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്നേക്ക് ഗോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട നോൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതൊക്കെ മാക്സിമം വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിനിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ റസീല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് ആസ് സച്ച് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനൊരു റിലീജിയസ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ വേർഡുകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ആയത്തുകളെ കുറിച്ചും ഉദ്ധരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ആ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യായമായി സംസാരിക്കൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്റെ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഐ സ്ട്രീറ്റ് അവ ഡിസ്കാർഡ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമത നിൽക്കുവോ നിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം ഡോൺ ട്രൈ ടു ഡു എ ബാലൻസിംഗ് ബിസിനസ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്താലും തെറ്റ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം ആണ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് അവരെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ എനിക്കറിയാം ഗുരു ഗോൾവൽക്കർ എന്ത് എഴുതി ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി എന്ത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അറിയാം ദെർ ആർ സെവറൽ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് അതിന്റെ കാര്യം എന്തോ എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ അവര് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അവര് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കൗണ്ടർ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി മറ്റുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റില് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള സമയത്തും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഏത് ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് എന്താണെന്നറിയോ അതിനെ എന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടുവാന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം മോനെ ഇത് എന്തുവാ പറഞ്ഞു മോൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും ഇത് ആര് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ രീതിയിലുള്ള അല്ല എനിക്ക് വൈരാഗ്യപുച്ചോടുള്ള പക്ഷെ അതിനെ പറയിപ്പിച്ച ആ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും ആ പട പറയിപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഐക്യരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ടച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് അത് വളരെ അതിനെയാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാസയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാവുന്നത് കാസ ഒരു തീവ്രവാദ സംബന്ധിച്ചില്ല അവർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ അവർ 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 നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഡിഫ അവരുടെ കാര്യം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛന്മാരോ ഒരു പാസ്റ്റർമാരോ ആരും ഇത് ഇവർക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ട നോക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് അതൊരു വീടിന്റെ വാതുക്കൽ എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിനുപരി വേറെ ഒരു പരിപാടി വിജയിക്കത്തില്ല ലോകത്തെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കൂ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കൂ സ്നേഹം മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ ആ കുറച്ച് രക്ത രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാവും കുറച്ചുപേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ അതൊരു വിജയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം നേരായ മാർഗം ഡേറ്റാസ് വൈ പീപ്പിൾ ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡേറ്റാസ് വൈ പീപ്പിൾ ഡിഗിങ് ഡേറ്റാസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ ഹിസ്റ്ററി തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള വെക്കണം തെറ്റായ ഹിസ്റ്ററി ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 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 വില പോകത്തില്ല അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സെ താങ്ക് യു ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു എം എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ അതൊരു വലിയ പ്രസ്താവനയാണ് അതാരും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് കാര്യമായിട്ട
അത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്ന് കലാപം ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാല ഒരു കാര്യമില്ല ഇവർ ഈ എന്തോ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വായി പോയിക്കൊണ്ട് കൈ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ പട്ടി അടിച്ച് പട്ടി അടിച്ചെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ ഇരപാതം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ശരിയല്ല കാരണം ഏത് കാര്യം നോക്കിയാലും മുസ്ലാം ഇസ്ലാമാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് തുടക്കമിടുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവരൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഈ ഇസ്ലാമിനെ വെളുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ദയവായി നിർത്ത് ഭാഗ്യത പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ടോം ഭായ് ഞാൻ അതിനെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം താങ്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളു കാരണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വരാം ഞാൻ അടുത്ത് ഹമീദിലോട്ട് പോകണം ഹമീദ് ഭായ് കേൾക്കണ്ട നമസ്കാരമുണ്ട് കുറച്ചു നേരമായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം കേട്ടു കുറേയൊക്കെ കേട്ടു ചിലപ്പൊക്കെ നെറ്റ് വീക്ക് ആയ കാരണം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ ഒന്നായിരുന്നു എന്ത് തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഓരോ പൗരനും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന സങ്കല്പമാണ് അല്ലെ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സഹോദര സഹോദരി സ്നേഹബന്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സഹവർത്തിത്വത്തെ ഇന്ന് എതിരായി ഏത് വിശ്വാസ ക്രമങ്ങളായാലും അതിന് എതിരായി ഈ വെറുപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ അത് മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും അവർ ഒന്നും തന്നെ നല്ല മനുഷ്യരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ സ്വസ്ഥത നഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതിൻ്റെ കലാപങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരു നികൃഷ്ട ജീവ ജീവിതമായിരിക്കും അവരുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങൊന്നും കുറ്റം പറയുന്ന എന്ത് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ ഓരോന്നിനെടുത്താലും മതം ഏത് മത വിശ്വാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം വരെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ള വിശ്വാസികൾ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരൊക്കെ കേട്ടു പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റിയതോ അല്ലാതെ സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അതിൻ്റെ യുക്തിബോധത്തോടെ അതിനെ നല്ലതിനെ തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള കഴിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ കടമ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിൽ തന്നെ ആ സംസാരത്തിന്റെ ഭാഷയിലും ഇതിലും തന്നെ മാറി വരുന്ന ഇത് ഒരു ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് ആരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനമോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനമോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏർ അത് ഒരേ മാതിരിയാണ് ഇവർ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ് ഇതേപോലുള്ള മനസ്സാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളുമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എന്താണ് വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് എന്താണ് വെറുപ്പുള്ളത് ഈ ഇപ്പോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ നൂ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലല്ല അവിടെ ഉണ്ടായത് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പും ഈ പറയുന്ന സുഡാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പും അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താ സംഘാടനം കൊണ്ട് എന്ത് ഓരോ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടി അധികാരത്തിനും ചൂഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ആര് ആരോട് ആ അതിന് വെറുപ്പിനെ വിശ്വാസം വെറുപ്പിലേക്ക് മാറുന്നുവോ അവരെല്ലാം നികൃഷ്ട ജീവികളാണെന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് എല്ലാവരും തന്നെ ആരായാലും ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും ഈ മുദ്രാവാക്യത്തെ പറ്റിയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അന്യനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതൊരു പൊതുസ്ഥലത്തും വിളിച്ചാൽ അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടുകയും ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹമീദ് ഭായ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മദ്രസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുമെല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അല്ല അതിപ്രവർ അതല്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ സംസാരമാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെ ഇവിടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്
എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന മീഡിയകളിൽ കൂടെ വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവര് കുട്ടികളും അപ്പോ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അടങ്ങിയ വിശ്വാസം അത് സത്യമാണെന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധബോധം എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതും മാത്രമാണ് സത്യം എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധബോധമുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിലും ആ അബദ്ധബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇടക്കി കയറിക്കോട്ടെ ഹമീദ് ഭൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടക്കി കയറിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ താങ്കളി പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രം ഒന്ന് എടുക്കുവാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ പറയുന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധധാരണയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം എനിക്ക് അതിന്റെ അങ്ങ് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധധാരണ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇത് താങ്കളെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞാണോ അത് പൊതുവെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണോ എന്താണത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതും കേരളത്തില് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല ബ്രദറെ അല്ല അതല്ല ബ്രദറെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരത എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി എട്ടോ ഒമ്പതോ മൂക്കിപ്പനി പോലും മാറാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വർത്താനം കേട്ടോ അതിന് ഇവരാരും തള്ളി പറഞ്ഞു നോക്ക് ബ്രദറെ അതാണ് എന്റെ എന്റെ വിഷയം എനിക്ക് നിങ്ങളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ദയവേ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരാള് കയറി ആക്രമിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നോക്കിയിരിക്കൂ അതേ ആക്രമിക്കൂ തിരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാള് അടുത്ത അയൽവക്കത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തുള്ളത് അല്ല പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദേശം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് അടുത്തുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലോ നിങ്ങള് എനിക്ക് ധാരാളം ബാക്ക് ചാനൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കാര്യമാക്കാണ്ടാണ് ഈ ഈ റൂം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് എന്റെ ഒരു ബാധ്യത ആയതുകൊണ്ടാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് മാതിരിയുള്ള പണി കാണിക്കരുത് ഹമീദ് ഭായി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജയസ് ബദർ ഒരു കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസം അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംഘാടനത്തിലും ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ആ സംഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാധാനം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം അതന്നെ അത് അത് വേണം പക്ഷേങ്കിൽ ഒരാ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനെ മാത്രം വരയാക്കി കൊണ്ടുള്ള കുറെ നടപടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയും അതൊക്കെ കണ്ടതായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും അങ്ങനെയുള്ളത് വീടുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയും അങ്ങനെയുള്ള വെറുപ്പും റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ പലരും സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്നവര് സ്വയം നിങ്ങളൊന്ന് വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകൂ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ മനസ്സ് മറ്റുള്ള സമൂഹവുമായിട്ട് എങ്ങനെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് സ്വയം ഓരോ വ്യക്തികളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആ വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വെറുപ്പെടുത്ത് പുറത്തങ്ങൾ നിർത്താ അപ്പോഴും മനുഷ്യനാകുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇനി ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടക്കം
ഒരു ഒരാളോടും ഒരു സമൂഹത്തിനോടും വെറുപ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് മാതിരി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണത് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഉള്ള സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളും എന്റെ എന്റെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒരു അന്യ അന്യ മതത്തിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരാളും അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വളരെ ശക്തിയുക്തം ഞാൻ എതിർക്കുന്നുമുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം വിശ്വാസവും സത്യം സത്യവുമാണ് ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യ ചേരി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സമയം ഹമീദ് ഞാനേ കാരണം കാരണം ആൾക്കാർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ അല്പം ലീനിയന്റ് ആണെന്നുള്ള ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ ഒരേ അവസരം കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാമ്പ്രതരം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ജയസ്പ്രതനെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാമ്പ്രതിലോട്ട് വരാൻ ദയവ് ഇതൊന്ന് ജയസ്പ്രതരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം താങ്ക് യു ആ അല്ല മോഡറേറ്ററെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവർ ഇതേവരെ ഇത്തരം എസ് ഡി എ പി എ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് എ പോലെയുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഈ വർഗീയ സംഘടനകളെ തള്ളി പറയുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാവും അതിവർ ചെയ്യത്തില്ല ഇവര് വന്നിരുന്ന് ഒരു അകകുഴമ്പ പരിപാടിയിലാണ് അതിനി ആര് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്താലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്താലും മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അകകുഴമ്പ മറുപടിയായി ഇവർ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ തള്ളി പറയുന്നില്ല ഇത്തരം വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ല പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവരുടെ പ്രമാണം അനുശാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഈ തള്ളിപ്പറയൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ കൊച്ചുകൂട്ടി അവ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചും ഈ മൂക്കിപ്പനി മാറാത്ത ഈ ചെറുക്കന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് ആർ എസ് എസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രിസ്ത്യാന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹിന്ദുവാണ് ഇവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേല് ഇവന്റെ ആസാദിയുടെ മേല് കുതിര കയറിയത് ഇവന് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് മര്യാദയ്ക്ക് റോഡിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മഹത്വമാണെന്ന് ഇവര് മനസ്സിലാക്കണം ആ ബഹുമാനവും മഹത്വം പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു പൗരനിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും മാത്രം ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം പോലും മൂക്കിപ്പനി പോലും മാറാത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ തയ്യാറായെങ്കിലും ഞാൻ കരുതുന്നു അവർ ഇവിടെ കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അക്രമിക്കാൻ ചെന്നു ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഇവന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് അക്രമിക്കാൻ ചെന്നത് എത്ര പേര് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അവരുടെ സമത്വവും അവരുടെ സമാധാനവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങളും മൗലിക അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും കവർന്നെടുത്തോ അവർ അപഹരിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപഹരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ടും ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ ഇവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര് പറഞ്ഞ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടെ കാണുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങളാണെന്ന് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കോഴിക്കോടൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഇതേ എസ് ഡി പി ഐ കാരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കൊടുവാളം ഞങ്ങൾ അറബിക്കടലിൽ താത്തിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഇത്തരം വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം ഇത് ഇന്ത്യക്ക് അപകടമാണ് നമ്മുടെ നാടിന് അപകടമാണ് കേരളത്തിന് അപകടമാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും
അങ്ങനെ ഫാസിസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഫാസിസം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാനുണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓരോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്ക് അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമർശനം ഇവർ ആരെങ്കിലും അനുവദിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഫാസിസം ഇവരിവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്നല്ലേ ഒരു പുച്ചി ചെറുക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അരിയും മലരും സുഖാന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളുക കുന്തിരിക്കം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളുക നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാര് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കൊച്ച് ഏ എന്താ പറയുന്നത് പതിരും നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ച് ഇത്തരം ഒരു വർഗീയ വിദ്വേഷം വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊലവിളി മുഴക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ കുത്തിവെച്ച വിഷം എത്രത്തോളമുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്തായാലും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തില് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ചെറുക്കന്റെ മനസ്സിൽ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും വർഗീയ വിഷം കടത്തി കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് ഇവർ അത്തരം വ്യക്തികളെ തള്ളി പറയുമോ ഇവർ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഇവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമോ ഇവരുടെ മഹല്ലി കമ്മിറ്റികൾ ഇവർ പുറത്താക്കുമോ പുറത്താക്കത്തില്ല ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഇടത്ത ഇരട്ടതാപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നോക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നോക്കും ഇത്തരം വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവർ അവർ തന്നെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിന് നല്ലതല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ ഇവര് ഇവിടുന്ന് ഐ എസ് എല്ലും മറ്റും പൊട്ടിത്തെറിക്കാനായിട്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പോയി കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾക്കാർ ഇവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ഇവരാരെങ്കിലും ഇവരുടെ മഹല് കമ്മിറ്റികൾ ഇവരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവരാരെങ്കിലും ഇവരുടെ മഹല് കമ്മിറ്റികൾ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ കുടുംബത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത്തരം തീവ്രവാദ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തോളം കാലം ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂങ്ങി കരയാൻ മാത്രമേ ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഈ കപട സ്വഭാവവും കപട മുഖങ്ങളും ഓരോ ദിവസം വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും താങ്ക് യു അഡ്മിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജയസ്പ്രദ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സാമ്പത്ര ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കാരണം ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ ദയവേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം തിരക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് അനിഫിലൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അത് മതിയോ സാമ്പത്ര സാം സാം ജോ സാം ജോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല ഭൈ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കും അതേ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം വ്യക്തിപരമായ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വെക്കേണ്ട അവകാശമുണ്ടാവും പുറത്താക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് ഈ മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന ആളുകളെ എന്തിന്റെ പേരിലാണല്ലോ പുറത്താക്കുന്നത് അത് ഊരി വിലക്കിന് സമാനമാണെന്നും അത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്താക്കുകയാണെ അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വേടിക്റ്റ് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഊരി വിലക്കിന് സമാനമാണെന്നാണ് കോടതി വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കും മഹലിനും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യുക്തിവാദികളായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് പോലും മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്താക്കുന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റാണ് ഒരുപാട് പേര് എന്തുകൊണ്ട് മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പുറത്താക്കുന്നില്ല പുറത്താക്കുന്നില്ല മഹല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഊരി വിലക്കാണെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പാടില്ല എന്നും അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്നും അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു വേടിക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തതാണ് താങ്ക് യു മെസ്സേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇവിടെ വന്നത് വലിയ തേന കുഴച്ച് മോംബൈ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് മോംബൈക്ക് മയക്കം ഒന്നും കൂടെ വേണോ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നല്ലോ ഏ ഇതിനെയ
അതാണ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഹനീഫയ്ക്ക് അതിനൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു പ്രതികരണം കൊടുക്കാട്ടോ ഹനീഫ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മധ്യത്തില് ഈ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു മൂവാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളെല്ലാം സമൂഹം ഒരുപോലെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതാണ് ഇതിനോട് ആർക്കും യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല ഈ കൊലവിളിയോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ മോനേട്ടാ പോരെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം താങ്കൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം തന്നു എനിക്ക് അടുത്ത് പോകേണ്ടത് സാമിന് ഞാൻ അവസരം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാന്നുണ്ട് സാം ജോ കേരളത്തില് ഇന്നലെ നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടന്നത് അതിഭയാനകമായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഏത് പിഞ്ച് കൊച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഇവരീ പറയുന്ന കണക്ക് ഇവരീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കുഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കേട്ടു പഠിച്ച് അവന്റെ വൈകാരികതയിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് ഇത് സ ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ബാലനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്ത് ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊല മുദ്ര മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ഒന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് വളർച്ച മുറ്റാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി രീതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാല പീഡനമാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലയിൽ അതിനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം മലരും കുന്തിരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത പ്രായത്തിനകത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വീട്ടിലിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിലിരുന്നോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തോടിലേറി നല്ല വടിവൊത്ത ഭാഷയിൽ നല്ല ഗാനത്തിന്റെ നല്ല ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ടോണോടുകൂടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നതാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടി സഹജീവി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എവിടെ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ കുട്ടി സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഹമീദ് ഭായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദറെ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് പോലീസ് ഈ കുട്ടി താമസിക്കുന്ന വീടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഇവൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മുന്നിലേക്ക് വന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇതിന്റെ റൂട്ട് തപ്പിപ്പോണം എന്തുകൊണ്ട് അത് തപ്പിപ്പോന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ന്യായങ്ങളും വകുപ്പുകളും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ലോജിക് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡെമോക്രസി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പോരാ അവർ മിഷൻ ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫ്രീഡം സൊസൈറ്റി ജസ്റ്റിസ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് എന്ത് വിഷയമാണുള്ളതെന്ന് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും പറയണം ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കിന് എന്ത് വിഷയമാണുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് അൺജസ്റ്റിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് അൺഫ്രീഡം ആണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീഡം എന്താണ് അത് പറയാനുള്ള തന്റെയുടെ ആർജവും ഉണ്ടാവണം അതില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ പെരുമാറുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യം നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവർക്ക് ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല എന്ന് അക്കമിട്ട് ഇവരുടെ മത ഇവരുടെ മത പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജനാധിപത്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഖുറാനിൽ തന്നെ ആറ് അമ്പത്തേഴിന് അത് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസിഷൻസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ അല്ല സോ ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ മോഡേൺ ഷിർക്ക് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ ഷിർക്കായിട്ടുള്ള ഈ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം മുസ്ലിമിസ്റ്റ് സംഘടന പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ഫ്രീഡമാണ് സഹോദരൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതോ നിങ്ങൾക
ഇത്തരം മതസ്ഥരെ ആസ്വദിച്ചു വെട്ടാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ഖുറാനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കാതെ അമുസ്ലിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഖുറാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മാനവരിൽ ഞങ്ങൾ മാന മാനവതയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നിർത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർജവത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പെടുക വി ആർ ഹേറ്റിങ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കണം ആ ആർജവം ഇല്ലാത്ത സാധനത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കുച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പാവകളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ നാളെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി നാളെ ഇപ്പൊ മലരും കുന്തിരിക്കവും എന്തുവാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്ത ഈ കുട്ടി നാളെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഇവൻ എന്തായി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഇവനെ വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് വളർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്ത് അതിന് പാകപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്തിനെ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന സർവ്വ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനകത്തും ആരാണ് പ്രതി ആരാണ് പ്രതി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ്റെ സമ്പദ് സംഘടനയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് ഒരു 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 ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രീം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തിനു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പട്ടിയുടെ തല വെട്ടിയിട്ട് ഏത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പട്ടിയെ വെട്ടി പട്ടി പട്ടിയെ വെട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ നടന്ന സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത രീതിയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ടെററിസ്റ്റുകൾ ടെററിസം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പദ് ഘടനയെ നശിപ്പിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ട് അത് നശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നതോ ബാക്കിയുള്ളവരെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലാണ് സഹോദരൻ ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്താണ് ഇതെന്ന് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹമായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണെന്നോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയം നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടായാലും വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര സമാധാന സുന്ദരമായിരുന്നേനെ സ്വന്തം സ്വന്തം വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് ഉറച്ച് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആളുകൾ ചെതറി ഓടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്തോ മഹല് കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കുന്നത് എന്തോ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സുഹൃത്തെ എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവന് ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റെന്താ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയും സമാധാനതയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റെന്താ ഇവിടെ അജ്മൽ കസബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജുവ നമസ്കാരം ചെയ്ത ടീമുകളാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്ത് അവനെ തൂക്കി കൊണ്ടവനെതിരെ അല്ല ബ്രദറെ അല്ല ബ്രദറെ അവന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ജുവ നമസ്കാരം ചെയ്ത ടീമുകളായി കിടന്നു പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഇത്തരം രാജ്യം എന്ത് നോണ എന്ത് നോണ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ സാധാ എന്ത് നോണ പകര പകര എന്ത് നോണയാ എന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് അജ്മൽ കസബിന്റെ പേരിൽ വരെ ഇവരുടെ കലണ്ടറിനകത്ത് അജ്മൽ കസബ് ആര്
ഇന്ത്യയുടെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിയാടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ നാളെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന ഈ കുട്ടി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതൊരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാധ്യത മറ്റുള്ളവർ ബാധ്യതയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ബാധ്യതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയിക്കുകയാണെന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഹെറോയിൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചത് മൊത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആ ഷാനിനെ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പുള്ളി ഒരു കുറെ ഡയലോഗ് അടിച്ചായിരുന്നു ആ ഷൈസിനെ കുറിച്ച് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചർച്ച നടക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ ആരെയും സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ജസ്വിനോട്ടൊന്ന് പാതി കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫാസ്റ്റിലോട്ടൊന്ന് വരാനുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നല്ലൊരു ചർച്ച നടക്കുവാണ് പ്രതിവർഷങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഭരണവർഷത്തിനും എല്ലാം തുറച്ച് ഇത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള അവകാശം നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ ദയവ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി മൈക്രത്ത് നേരെ താഴ്ത്തിട്ട് ഒന്നും നോക്കൂല ഞാനൊരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കുവാണ് കാരണം നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പുള്ളി പണങ്ങി പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അത് എവിടെ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജയ്സിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ എത്രമാത്രം പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട് ചിന്തിക്കാത്തവനൊന്നും ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടാവില്ല ചിന്തിക്കുന്നവന് ദൃഷ്ടാന്തം ഇപ്പൊ ജയ്സ് അതിലൊരു സാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയൊക്കെ അതി വർഗീയമായ ചിന്തയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒരു മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹമീദ് ഭായ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മുസ്ലാം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവര് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ചില മേഖലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ആദ്യം ശരിയാക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തകളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഹമീദ് പറഞ്ഞോളം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് വർഗീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സ്വയം വിമർശനം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തണം ഈ ജെയ്സ് സാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരു സ്വയം വിമർശനം നടത്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വർഗീയത പുറത്തു കളയണമെന്ന പറയാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എത്രമാത്രം വർഗീയതയാണ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ള അടയാളമാണ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിസ്കൂട്ട് ചെയ്ത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്റെ അങ്കണവാടി പോയ സമയത്ത് ടീച്ചർ കാക്കെ കാക്കെ കൂടെ വിടെ എന്നുള്ള നല്ലൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പാലും പഴവും പോരെങ്കിൽ ചോറും കറിയും ആ പാട്ട് കൊച്ചു പാടി ടീച്ചർ തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കൊച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അരി മലരും ഞാൻ നൽകാം പാലും പഴവും പോരെങ്കിൽ അരിയും മലരും ഞാൻ നൽകാമെന്ന് കുഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പാടിയതാ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും പാടിയിരുന്നു കുന്തിരിക്കം വേണ്ടെങ്കിൽ അറേബ്യൻ അത്തർ ഞാൻ നൽകാം എന്നൊക്കെ കൊച്ചു നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പാടി ആ സ്റ്റോറിയിൽ ആ പാട്ടിലും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പാട്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാന കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലെ നെയ്യപ്പം ഈ കാക്ക പറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ പറ്റിച്ചാക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കൊളോക്കിയ ഭാഷ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊളോക്കിയ ഭാഷയാണ് ആസാക്കുക എന്ന് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആസാക്കി അയ്യോ കാക്കെ ആസാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അത് ആസാദിയാക്കി ക്രിസ്ത്യ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്ലീസ് ഒരാൾ പറയുമ്പോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരും അവരും മര മലരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മട്ടിൽ അത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ മിസ്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തമാത്രം വർഗീയത കയറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവാക്കാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മീഡിയ പോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി കേരളത്തിലെ മീഡിയ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തില് പ്രാധാന്യത്തെ എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോലും കൊടുത്തു അത്ര നിസ്സാരം ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അതിനെ പ്രതികരിച്ചോ അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ
ഏറ്റവും അധികം വർഗീയ കഥ കക്ഷി അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് ഹമീദ് ഭായൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ നാസ ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ആ നാസ പഠനം നടത്തിയപ്പോ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാസയിലൂടെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്നിന് വലിയ തോതിലുള്ള പിടുത്തവും ഈ വരവും അതുപോലെ മലബാർ ഗോൾഡൊക്കെ മലദ്വാർ ഗോൾഡൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരുന്നൊക്കെ കാസയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നാസ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ബി ബി സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബി ബി സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി സിയുടെ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഈച്ചയുടെ ഒരു ചിറകില് ഔഷധം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ പല്ലിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആറ്റംബോമിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള മാരക വിഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കാസയെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടുകൾ ആ കാസ ആർട്ടുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാസ എന്ന വാക്ക് പോലും കാ എന്ന വാക്ക് കഞ്ചാവിന് സൂചിപ്പിക്കും സാ എന്ന വാക്ക് ചരസിനെ സൂചിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരോട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ മതേതരത്വം പുറത്ത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വർഗീയത പുറത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പഠിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം പോകും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുള്ള ഫ്രൈസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക സ്വയം തിരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ പലരും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ വലിയ തോതിൽ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും പലരിനും ഈ കുന്തിരിക്കത്തിനൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയി തുടങ്ങിയെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക പ്രിയ സ്നേഹിതരോട് പറയാം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല അരി ബ്രാൻഡ് അരി മലരും വാങ്ങണം ബ്രാൻഡ് കുന്തിരിക്കവും വാങ്ങണം അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസാദി ബ്രാൻഡ് ആണ് മല ഈ ആസാദി ബ്രാൻഡ് കുന്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ അടിപൊളി ഭയങ്കര കട്ടി സ്ട്രോങ് ഉള്ള കുന്തിരിക്കുമാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല ഈ വേറെ ബ്രാൻഡിൽ മതേതര മൊണ്ണ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് ആ ബ്രാൻഡിൽ പ്രത്യേകം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അധികം തോന്നൂല കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മതേതര മൊണ്ണ ഈ കുന്തിരിക്കത്തിന് അതിന്റെ റിയല് നമുക്ക് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കുന്തിരിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ആസാദി കുന്തിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവര് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ വലിയ തോതിൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നവർ ആ ലെവലിൽ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വർഗീയത കളയുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തുക അതുപോലെ കോടതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധിയുണ്ട് ഉരുവലക്കൊന്നും പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ സംഭവത്തിൽ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നതിന് പോലും ഈ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന തലേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വർഗീയ വിഷമ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണോട് ഇങ്ങനെ വാർത്തകളോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുറപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആകുന്ന വരേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ ധാരാളം കമന്റുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേര് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രീതിയിൽ ജസ്വിൻ പ്രതികരിച്ചു ഇവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടാവും ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ധാർമ്മിക അവകാശമല്ല ഇതിനെതിരെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടാത്തത് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ട
ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഈ ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് തല കാണില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ജാഥ വിളിച്ച ഇതും ഒരു ജാഥയാണ് മറ്റതും ഒരു ജാഥയാണ് ആ ജാഥയെ വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വയം തരം താഴ്ന്ന ഒരു കോമാളിയായി നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു സംഭവം ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ ഭാ ഇപ്പോൾ ഇവർ വിളിക്കാൻ എന്താ കാരണം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്ത് വിളിച്ചു ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് മറക്കരുത് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതേ ഈ ഈ വെല്ലു ഈ വെല്ലുവിളിയിൽ തന്നെ ഉള്ള പദങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് അവിടെ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്ത് മറക്കില്ല മറക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇത് കേരളമാണ് കേരളമാണ് എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒപ്പം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു തല തൊപ്പി കാണത്തില്ല തല തല കാണത്തില്ല തൊപ്പി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു നാം മറ്റേതൊക്കെ വാങ്ങി എന്തോ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജയ്സ്പോ തന്നെ ഒന്ന് താഴെ ഇട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആരാണെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളും പറയില്ല ഞാൻ ഒരാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജയ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടാണ് അത് ദയവ് ചെയ്ത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് റൂമേ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റൂമിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിനകത്ത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികൾ കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ആരായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് അതൊക്കെ ചെയ്യുവാണ് ഞാനല്ല ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് അതൊന്ന് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ടീമിനോട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ആരാന്ന് അറിയാനൊന്നുള്ള ഒരു ഇത് അത് ഒളിച്ചു വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ലല്ലോ അത് അറിയാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ജയ്സോറിലൂടെ എത്തും അതിനൊക്കെയുള്ള ട്രിക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അറി അറിയുന്ന സംഭവം മോഡറേറ്റർമാരെ മോഡറേറ്റർമാർ ഇതൊരു ഒരു ഒരു വൃത്തിയേട്ട പരിപാടിയാ ഇവർക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരി ഒന്നി അവന്റെ തല വിട്ടു അല്ലെ അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതെന്ത് നാണം കെട്ട പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ആശയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ നാണം കെട്ട പരിപാടിയാ സുഹൃത്തുക്കളെ നാണം കെട്ട ഈ ഐ നാണക്കേട് ഐ ഐ ഐ ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച ഉടനെ അവനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കി വിടുകയാണോ ഞാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് റൂമിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാന്നറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോയതാ ഇതൊക്കെ നാണം കെട്ട പരിപാടി സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിർത്തിട്ട് പോ ഈ പണിക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ഇമ്മാരി നാണം കെട്ട പരിപാടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ കയറിയിട്ട് പുള്ളി ഒന്നി തല വിട്ടു അല്ലെ അവനെ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറിക്കളയും അപ്പൊ ഇങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ആ ചെറുക്കനും കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഉടനെ അവന് കുത്തി നിറച്ചിട്ട് എന്താ മൂക്കിപ്പനി പോലും മാറാത്ത ചെറുക്കന്റെ അടുത്ത് വർഗീയതയും കുത്തി വെച്ചിട്ട് അവനെ വിട്ട് ഞാനല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല എനിക്കറിയില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് ആ ചെറിയ പയ്യൻ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിലും അതിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴെട്ടിട്ട് ഞാൻ ജയ്സ്പത്തിന് താഴെട്ടിട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹമീദ് ഭായിനെ താഴെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വാൺ ചെയ്തു ദയവ് ചെയ്ത് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഒരേ റീസൺ ആണ് രണ്ടാളും താഴെട്ട് വിട്ടത് ഓക്കെ സർ ഗുഡ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പക്
ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയമാണ് മറ്റു വിഷയത്തിലേക്കല്ല ഈ ജാതയുടെ വിഷയമാണ് ഈ ജാത അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ തോ നടത്തി അവിടെ ഗുജറാത്ത് മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് തിരിച്ചും ഇതേ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മൊത്തം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവർ ഈ സംഘപരിവാരത്തിനെ മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിന് ഭയങ്കര വിഷമം എല്ലാം തകരുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനെ വിമർശിക്കുക അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ജയ്സ് ബദർ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വേണ്ടി തരാം വേണോ ആ അതായത് പകതെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ഐക്യം വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും അവരൊരു വർഗീയ ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ ഇത് കൈതിരിപ്പ് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് പകതെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പ്രമാണവും നിങ്ങളുടെ ഈ വർഗീയ വിഷൻ ചീറ്റിലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രു ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാശ്മീരികൾ എത്ര ഈ കാശ്മീരിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല വെറുപ്പുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കിതാബിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ കിതാബ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അജ്മൽ കസബിനെ ഇവിടെ തൂക്കിക്കൊന്ന് അജ്മൽ കസബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജുമാ നിസ്കാരം നടത്തിയ ടീമുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വന്നിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ ഇത് കേരള സുഹൃത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്ത് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം സർക്കാർ ചെലവിൽ നടക്കുന്നില്ലേ മദ്രസ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലേ അത് കാഫറുകളുടെ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മദ്രസയിൽ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ പകരം നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കരുത് ചരിത്രത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് നുണയാണ് ഇത് തക്കി എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിന്റെ ഭാഷ ഇത് തക്കിയാ അത് ഇറക്കരുത് ഭഗതെ പ്രദീപ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സത്യത്തില് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാത്തത് പ്രദീപ് ബദ്ര എന്തോ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേക്കണ്ട ആ ആ കേക്കാം ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം സംസാ ഈ ഈ ഒരു ആലപ്പുഴ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം മൊത്തത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്കൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട്ടെ ശ്രീ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഈ വായന എന്റെ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് അറിയാം കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ആർക്കും തിരുത്താം സാലക്കാട്ടെ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം പിന്നെ കിടന്നാണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഹസീബ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കും ഹസീബ് പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്ഷാന്റെ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് ഹസീബ് ഹസീബിന്റെ ആശയം വേറൊന്നല്ല ഈ റൂമ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം തെറ്റാണെങ്കിൽ അജിബ് തന്നെ തിരുത്താം ഒരു എന്താ പറയാ സെക്യുലർ പെർസ്പെക്റ്റീവില് പോകുന്നത് അത് തിയോളജിക്കലിനേക്കാളും ഒരു സെക്യുലർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ലേ ഈ റൂമ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഹസീബിനെ പോലുള്ളവര് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഇടുമ്പം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കും ബാക്കി അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ഔട്ട് ആക്കാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയണം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയണം അത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രോളം പിടിക്കല്ലേ അ
അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഹസിഫ് അത് ഒഴിവാക്കുക ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതി പോവാ എന്തോ വേണ്ടെന്ന് എന്തിനാ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഹസിഫ് അപമര്യാദയായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ തിയോളജി ഇതിനകത്ത് കയറ്റി ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരത്തില്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പുള്ളി അന്യ അന്യ അന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുള്ളി എന്തിനാ അടുത്ത് വിളിക്കുള്ളെന്ന് എന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പുള്ളിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പാലക്കാട്ട സഞ്ചിത്തിനെ കൊന്നപ്പം അതിനെ തിരിച്ച് കൊന്നത് ആ പാലക്കാട്ട് തന്നെ പക്ഷെ എന്തായാലും അതിന്റെ തുറച്ച ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന് നിന്നു ആലപ്പുഴയിലെ എസ് ഡി പി കാരനെ കൊന്നു ആലപ്പുഴക്കാരനിലെ പിന്നെ ആർ എസ് എസ് കാരനെ കൊന്നു അപ്പം ഇത് അപ്പം നമുക്ക് തുടക്കത്തിലോട്ടൊന്ന് പോയാൽ സഞ്ജിത്തിനെ എന്തിനാ കൊന്നത് സഞ്ജിത്തിനെ എന്ത് ഇപ്പൊ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു കൊല്ലുന്നു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നു ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരാണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരാണെങ്കിലും ഈ എസ് ഡി പി ഐ പി ഡി പി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അതായത് അവരാണെങ്കിലും കൊല്ലും കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം കൊന്നാ തിരിച്ചു കൊല്ലും കൊന്നാ ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അജണ്ട അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഈ പറയുന്നവരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കൊന്നത് എവിടുന്ന ഇപ്പൊ ഈ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു സഞ്ജിത്തിന്റെ സഞ്ജിത്ത് എന്തോ ശല്യം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ സഞ്ജിത്ത് കൊലപാതകം ചെയ്തായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിനേക്ക് നയിച്ചത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ല അപ്പൊ ഇത് സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തോ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ ആരെങ്കിലും ഇടിച്ചോ അയാൾ ഉപദ്രവിച്ചോ അയാൾ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയോ എന്താണെങ്കിൽ സഞ്ജിത്ത് ഒരു വൃത്തികെട്ടവനായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ സഞ്ജിത്ത് ആരെയും കൊന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഇതുപോലൊരു പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വരും ഒരു ദളിത് കോളനിയിൽ കുറച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെല്ലുന്നു ലഘുലേഖ ഏതാണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ലഘുലേഖ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവ് ദളിത് നേതാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി വന്നിട്ട് ഈ വന്ന ആളുടെ അവരുടെ സംസാരിക്കുകയും തക്കിക്കുകയും അത് നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവിക്കാറുള്ളതാണ് അവര് ഉപയോഗിക്കുക അടിക്കുകയും രണ്ടാം നിലയും താഴെ ഇടുകയും തല്ലി തകർക്കുകയും ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യ ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതായത് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു സമൂഹ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പ്രതീക്ഷിക്കണം അത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അടികൊണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ രീതിയിൽ പോകണമെന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദളിത് കോളനിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ തൊപ്പി തട്ടിക്കളയ ഏതാണ്ട് ചെയ്തതിന് അന്നേക്ക് രാവിലെ രാമാനം അന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഇയാളുടെ തല വെട്ടി ജോസഫ് മാഷിനെ വെട്ടിയത് പോലെയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒക്കെ വെട്ടി അവിടെ ഇട്ടു അപ്പോഴും ഈ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരകമാവുന്ന ഇവരെ എന്തോ ഒന്ന് പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ മതി കൊലപാത കൊല ഇവർ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെയല്ലേ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ ഫകതൊക്കെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഒക്കെ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തുടക്കം ഇവിടുന്ന ഈ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന ആ ഒരു ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്രമാത്രം ഈ ജാ ഈ ജാതിശ്രോത വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വംശീയമായ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടക്കം ഈ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് അവിടെയും ഒരാ ഒരാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ തേടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തൊപ്പി താഴെ എവിടെ ചെയ്തു എന്തോ കുഴക്കമുണ്ടാക്കി അതിന് വന്ന് കൊല്ലുക അപ്പൊ ഒരു ജോസഫ് മാഷ് എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ വന്ന് കൈയും കാലും ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ വെട്ടുക ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തില് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്നത് ഈ മുഴുവൻ സമൂഹമാ മുഴുവനും നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ആ ക്ഷമയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ രീതികളൊന്നും പറ്റില്ല മുഹമ്മദിന്റെ രീതികൾ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സമൂഹം ഒരു കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ബർമയിലേക്കൊക്കെ നോക്കൂ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടാൻ നോക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ ഓടിക്കുകയും വംശീയമായി ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ അവസരത്തിന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പല 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 ശക്തികളും അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിച്ചും പിടിച്ചും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം നശിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു സമൂഹം നശിക്കുക മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ആർക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു അങ്ങനെ ജയിച്ച ഒരു സമൂഹവും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ബർമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് അവര് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നിഷ്കാസ്ഥ ഓടിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ ആ സമൂഹം അവിടെ അവര് തോറ്റിരിക്കുക ബർമ്മക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാരൻ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നാസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മോദിയുടെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വില്ലൻ ഇതൊക്കെ പോയത് അങ്ങനെ ഇത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയും ആ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഒരു വില്ലൻ സ്വഭാവ അതിന്റെ ആ എന്താ പറയുന്ന ആ അതൊക്കെ മാറിയത് പുള്ളിയുടെ ആ എന്താ എന്താ പറയുന്നത് ഇമേജ് ഇമേജ് ഒക്കെ മാറിയത് അപ്പൊ നിങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഭഗത് ഭഗതിനൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗതിനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പോലെ തിരിച്ചു പറയരുത് ഞങ്ങൾ ആ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് എതിരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായോ ശരിയാ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് തുടങ്ങിയത് സഞ്ജിത്തിന്റെ ആണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് സഞ്ജിത്തിനെ ആരും സഞ്ജിത്ത് ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ മറ്റവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദളിത് കോളനിയിൽ ചെന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കൊന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിനാണ് കൊന്നത് ഇസ്ലാ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതിനാണ് കൊല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൊലയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഈ കൊല കൊല കൊന്നു കൊല കൊല വിളിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ത്വരയാണ് ഈ പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ഇല്ലായിരുന്നു പലരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യൂ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവരെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ വൈക്കിംഗ് രക്തം മുള്ളിക്കിടക്കുന്ന യൂറോപ്പ് പിടിച്ചടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു പട്ടാള ഭരണം അല്ല പട്ടാളത്തിന്റെ ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള രാജ്യത്ത് കേരളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കശ്മീരാക്കാനൊന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസ് നിങ്ങൾ മത എന്താണെങ്കിലും പോകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കൂ ഹൂറികളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാതിരിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര ഇത് തന്നെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം കുറെ നേരായിട്ട് പ്രിങ്കിയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി നേരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്ററെ ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പിണങ്ങിലേ പിണങ്ങി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്ററെ കുറെ നേരായിട്ട് പുള്ളി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുണ്ടോ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടും ഒരു ഒന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത സജീബുദ്രൻ കുറെ നേരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മോഡറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സജീബുദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം കാരണം താഴെ ഒത്തിരി പേര് ഞാനും പേര് സംസാരിക്കാനായിട്ട് താഴോട്ട് ബ്രദർ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം ബ്രദർ താഴോട്ട് എല്ലാരിലേക്ക് ഒന്ന് ായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഭാഗതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാൻ അറിയും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ രണ്ടാമത് കൊടുക്ക അവസരം ആദ്യം താഴെ നമുക്ക് എല്ലാരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി എല്ലാരുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് താഴേക്ക് വരാം പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നി ഒരു വിഷയം മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം കാരണം ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചർച്ച ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ മുസ്
ആ ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒരു മരണത്തിന് പകരം വേറൊരു ജീവൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ചോദ്യം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ഏക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് ആർ എസ് എസിനോട് മാത്രം കുറച്ച് ആർ എസ് എസ്കാരോടാണ് പറഞ്ഞു ഏത് ആർ എസ് എസ്കാരാണ് പിന്നെ ഈ കുന്തിരുക്കം മരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഷവാൾ എക്സ്പ്രസ് ശുശ്രൂഷ ഏത് ആർ എസ് എസ്കാരനാണ് കുന്തിരുക്കോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആർ എസ് എസ്കാരനെ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ഇത് പറയുക പറയുന്ന എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ആസാദി ആസാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഈ ഭഗതിനെ അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസാദ് ഇവിടെ വന്ന് ഭഗത് പറയുക ഭഗതും അതുപോലെ അമീർ സോഹനൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നാ അപ്പൊ ഈ ആസാദി മതം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക ഈ ഒരു ആഹ്വാനാണ് അവിടെ വിളിച്ചത് അതായത് ആർ എസ് എസ്കാർ മാത്രമല്ല സകല ഇന്ത്യക്കാരോടുള്ള ഒരു വിളംബരം അവിടെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ മതം മാറുക ഇല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകുക ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അതാണ് ആസാദി എന്ന് വിളിച്ച അവിടെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആർ എസ് എസ്കാരനോട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ ഈ സമയത്തുള്ളത് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഈ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ പകതും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എല്ലാവരും പിന്നെ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് കരുതുന്ന വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒറിജിനൽ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എടുത്ത് ഛർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ച സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭഗതിനൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടവിട്ടോളാം താഴോട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹോദരന്മാർ താഴോട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് അഭിഷേക് ആ ഞാന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ചർച്ചകളും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി സർക്കാസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അജീവതമൊക്കെ അറിയും അതിൽ ഞാനൊരു ആശയമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയത്തെ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ എന്നെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി അത് തീർന്നോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ചിന്തയെ ആണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ന്യായീകരിച്ചാലും കൊലപാതകവും വിരുദ്ധ ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മുദ്രവാക്യം വിളികളും ഒന്നും അനുശാസ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടും മറ്റുമൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു കവിതയാണ് ആ കുഞ്ഞു പയ്യൻ്റെ ആ മുദ്രാവാക്യവും ഗബോരയുടെ നിലവിളിയും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ചില വരികൾ ഞാൻ ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പാനറിലും താഴെയും ഇരുത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചൊല്ലാം അന്ധകന്റെ വേഷമിട്ടു വന്നിടും നിതാരഹോ പുതുയുഗത്തിൻ കാലനായി വന്നിടുന്നു ഇസ്ലാമും തങ്ങൾ ചൊല്ലും തക്ക
കേട്ടതായ വാക്കുകൾ പേപ്പറിൽ കുറിച്ചു വെച്ച് സത്യവചനം എന്നു ചൊല്ലി ലോകരെ പറ്റിച്ചതും പ്രവാചകനെ നിന്നിപ്പോ മൃത്യുശിക്ഷ ഏൽക്കണോ ഒട്ടുമേ പൊറുക്കുകില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടരും വാളുകൾ എടുത്തവർ ബോംബിലേക്കു മാറിയും തോക്കുകൾ മിസൈലുകൾ ഏറ്റെടുത്തതെന്തിനാ അരിയും മലരും വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചു കുന്തിരിക്കം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാലൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആസാദി തൊട്ടടുത്ത നാളുകൾ കേട്ടതാകും വാർത്തകൾ തോളിലേറി കുഞ്ഞു പയ്യൻ വിളിച്ചതായ വാക്കുകൾ ദോര എന്ന പെൺകോടി ജീവനെ വടിഞ്ഞതും മാനവന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ ൂരമ്പായിത്തീർന്നതും പൊറുക്കുക സഹോദരി സമാധാനമായി പോവുക നിനക്കായൊരുക്കിയ കിരീടത്തിനൊരുങ്ങുക പൊറുക്കുക സോദരി സമാധാനമായി പോവുക നിനക്കായൊരുക്കിയ കിരീടത്തിനൊരുങ്ങുക ക്ഷമിക്കാം പൊറുക്കാം അപരാധികളോടെന്നുമേ അതു താൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമെന്നോർക്കുക ക്ഷമിക്കാം പൊറുക്കാം അപരാധികളോടെന്നുമേ അതു താൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമെന്നോർക്കുക ക്ഷമിക്കാ പൊറുക്കാം അപരാധികളോടെന്നുമേ അത് താൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമെന്നോർക്കുക അത് താൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമെന്നോർക്കുക അത് താൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമെന്ന് ഓർക്കുക സമയം നൽകിയതിന് നന്ദി പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ഒരു വൺ വേ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറ്റരുത് ഞാൻ ധാരാളം ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ അവരെല്ലാം അതൊക്കെ തിരക്കായിരുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സമയം ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഇവിടെ ആരും നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു പക്ഷവും പിടിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങൾ അവരെ പെയിന്റ് അടിക്കാറുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ ചർച്ച നടത്തണം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എതിരഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി മോഡറേറ്റേഴ്സിന് എല്ലാവരും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാനിവിടെ ഈ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ആനുകാലിക സംഭവത്തെ ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം പൊറുക്കാം അതെ അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങും പരസ്യമായിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ക്ലബേഴ്സിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആവേശത്തിൽ തിരതള്ളി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ആവേശ ആവേശം മൊത്തം ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പറയാറുണ്ടെന്നുള്ള അല്ല അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വിദ്വേഷപരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് റാലി നടത്താനൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെങ്ങും പോയില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പോകുന്ന ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബജ്രംഗ് ദളിൻ്റെയും 
ആർ എസ് എസിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പീഡനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെയും ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ പലർക്കും കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ പോലും ഞാൻ പോയി ആ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആരോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കുകയല്ല ആര് ചെയ്താലും ഇതൊന്നും അനുശാസ്യമല്ല കൊല്ലിന് കൊല്ല് കൊലവിളി മുഴക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്നിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത നിന്ന നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് അവസാനം ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ നടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് ആരാകട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മതങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ പലരും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി തിക്താനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് മറ്റൊരു സംഭവം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല അതിനെ നമ്മൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക നാളെ അത് ക്രിസ്ത്യാനിയിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഇതുപോലെ ആരുടെയെങ്കിലും തോളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ മാന്യമാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയും വിമർശിക്കാൻ ഏറ്റവും മുൻപിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കു തരികയാണ് കാരണം അതൊരിക്കലും അനുശാസ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു എന്ന് ന്യായീകരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഗുജറാത്തിൽ ചെയ്തതിനെ ക്ഷമിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഐക്യതയും ഒക്കെ പുലർന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ ആരെയും വെള്ളയടിക്കാനോ പെയിന്റ് പൂശാനോ ഒന്നും അല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയം അതെ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാം പരസ്പരം കരുതാം പരസ്പരം കൈകോർക്കാം മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ പുറത്തു വരുന്നു ആ ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കേട്ടു എനിക്ക് ആദ്യമുള്ളത് കാസയെ കുറിച്ച് ഫഹദ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനോട് ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് കാസയെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു ടെററിസ്റ്റ് ഭീകര സംഘടനയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഫഹദ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാനിവിടെ നമുക്ക് റീപ്ലേ ഓൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രോളുവോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കാസയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓഫീഷ്യലായിട്ടോ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നെയ്ച്ച് ഇല്ല അത് തീർത്തും ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യം വന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുവാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും വളരെ അതിശയം തോന്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്കൊരിക്കലും അതിശയം തോന്നിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുന്നിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് വന്നേ പിന്നീട് എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ നയൻ ലെവൻ ഇത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡെക്കേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് യു എസ് ആദ്യം അവരുടെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ കൺസോഷ്യം ഫോർ സ്റ്റഡി ഫോർ ടെററിസം ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എസ് ടി എ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരെന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം അവർ ഡീ റാഡിക്കലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതി തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിതിൻ്റെ പാത്തലോജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട്
അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനീതി കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ ബോധ്യം അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തള്ളി കയറ്റി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അവർ ഏലിയനേഷനാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആ എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പവർ ഇല്ല നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകുമ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കണം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു ആ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനാഷണലി റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി ഓൺ ടെററിസം ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അത് യു എസിൽ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആ സപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവാർഡ്സ് ആണ് അവരുടെ ആ ആക്ഷനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനൊരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നതും എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊരു ആക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പിന്നിലേക്കുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പം ഒരുപാട് പേര് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദന്മാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇത് ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്പീച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്ന കാണുന്നത് ഇതൊന്നും ഹിഡൻ ഇല്ല എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താണ് കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ാണൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചറും റിലീജിയനും അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോവും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അനീതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പലരും സംസാരിച്ചു കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കുട്ടി ഒരു റെക്കോർഡ് പോലെ പറഞ്ഞ കാര്യം സംസാരിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുവാണ് എൻ്റെ മൊബൈലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഇത്രേ ഉള്ളു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജുവനൈൽ ബിലോ നോ എന്താ സംഭവം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് അവർക്കാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് പേരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഇവിടെ ആ കുട്ടീനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ഈ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പോണത് കുട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റാ ഞാൻ പറയാം കുട്ടീനെ മാറ്റി നിർത്തിയരേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്ക് കൊച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൽറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ ആ മൈക്കല്ല പ്രശ്നം ആ മൈക്കിലേക്ക് സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ ഏകദേശം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പല ആംഗിൾസിൽ നിന്നും പല മീഡിയയിലും കണ്ട വീഡിയോസിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാൻ പറയാം ആയിരക്കണക്കിന് അഡൾട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയേണ്ടിയത് എന്നെന്ന് ഈ പറയുന്നതിന് അവിടെ സെൻഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജിന് ഒരു സ്വരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ ടോൺ ആ ടോണും ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയതാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെ ഭയപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് എതിർക്കണമെന്നല്ല കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് യൂണിസെഫ് പറയുവാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് സോൺസിൽ എങ്ങനെ ാണ് പിള്ളാർ ഇപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്ട് സോണൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ കാണുവാണ് കുട്ടികളാണ്
ഹൈ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എടുത്താൽ മിനിമം നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ലിറ്ററസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈഡ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തി ബ്രദറെ ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ ഓപ്പോസിങ് വ്യൂ അല്ലാത്തോണ്ട് ബ്രദറിന് കേൾക്കണ്ട താങ്ക് യു അങ്ങനല്ല ദേവേത് പരിസ്ഥിതി വിചാരിക്കല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല ദേവേത് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് രാജ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ടത് രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ വൺ വൺ സൈഡഡ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കേൾക്കാൻ എനിക്ക് തദ്ദേവ് ചെയ്ത് ഇതിന് പിന്നെ ഈവൻ എസ് ഡി ഐ പി ഐക്കാരാണ് പോലും നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരും നിങ്ങളുടെ ആശയം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പിന്നെ വൺ സൈഡ് ടോക്ക് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു വരിക നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അവസരം തരുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം രാജാപദത്തിലോട്ട് പോകണേ രാജാപദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ ഈ ഫഹദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് കൗണ്ടറാണ് പക്ഷെ ഫഹദ് പോയത് കൊണ്ട് അതിന് എത്ര പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബജ്രംഗ് ദളുകാർ അപ്പുറത്തിരുന്ന് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള മുദ്രവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചതെന്നാണ് ഫഹദ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസ് കാരോ അല്ലെ ബജ്രംഗ് ബജ്രംഗ് ദളുകാരോ അങ്ങനെ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുതിർന്നവര് തിരിച്ചു വിളിക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കുട്ടി വിളിക്കുമ്പോ അത് താട ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ അത് തടയേണ്ട ആ ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തടയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ബേസിക് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരത് തടയാതെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അതാണ് ഈ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള പി ഡി പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ഡി പി ഒ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ ഗ്രന്ഥം വയലൻസ് വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം അതിന് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക എന്നോ പഠിക്കുക എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു റൂമിൽ കയറി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം മറ്റേ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ ഹാൾവേയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഹാരിസ് മദനി ഉണ്ട് ഫഹദ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആശയങ്ങൾ ഇവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റൂമിൽ കയറിയത് പക്ഷെ അവിടെ അവിടുത്തെ ചർച്ച ഹാരിസ് മദിനിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്ത്രീയെ അതായത് കൃഷിയിടത്തിനെ മുന്നിക്കോടെ സമീപിക്കണോ പുറകിക്കോടെ സമീപിക്കണോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ലീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കൃഷിയിടം ലീസിന് കൊടുക്കാലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചർച്ച എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വയലൻസ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രന്ഥം എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് കറക്റ്റാക്കി ഇവര് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഇവർ ഇവരുടെ മതം ഫോളോ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അതിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ മദ്രസയില് നമ്മൾ പറയുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മദ്രസയിൽ എങ്ങനെ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കും കാരണം മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഖുറാനല്ലേ ഖുറാനും അതീസുകളാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്
അപ്പൊ ഇവിടെ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ബിസിനസ് കിട്ടും അപ്പൊ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുക ബാക്ക് ചാനലിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി എത്തിച്ചു തരും കർണാടകയിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതിനോട് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുക ഷിറാഫ് വന്നതിന് സന്തോഷം ഷിറാഫ് ദേവി നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരോടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരോടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിങ്ങി കാരണം നമുക്കിതൊരു വൺ സൈഡ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ധാരാളം പേര് എതിർവശത്തൊന്നുണ്ട് ഷിറാഫ് പോയോ ഓക്കെ ഷിറാഫും പോയി ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോയാലോ അഭിഷേക് അഭിഷേക് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കട്ട് ഐ മീൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹം അവർ ഇത് ചെയ്ത കണ്ടില്ലേ അത് ചെയ്ത കണ്ടില്ലേ എല്ലാത്തിലും ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോ ഹാഷ്ടാഗ്സും പിന്നെ സേവ് അത് സേവ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുന്ന കാണാം അതേപോലെ വേറെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം വന്ന് ഒരുത്തിനും ഹാഷ്ടാഗ് ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സേവ് ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഇവർ പറഞ്ഞത് അവർ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ചെയ്തേ മെജോറിറ്റി അവിടെ മെജോറിറ്റി ഇർലെവൻ ഇർലെവൻ ആണ് നയൻ ഇലവനിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കുത്തി കയറ്റിയപ്പോ നയൻറ്റീൻ ആൾക്കാരാണ് കയറ്റിയത് പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ മരിച്ചത് അപ്പോഴും മെജോറിറ്റി ഇറിലവൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി സൈലന്റ് ആണ് സൈലന്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയോളജി ഇസ്ലാം അല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരല്ലേ ചീത്തയാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് അവയർനെസ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വല്ല അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ യൂത്ത്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് വാട്ടർ ബോട്ടറി ആണ് അതായത് അവർ ചെയ്ത കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത തെറ്റാന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിന് ചുറ്റും കടന്നും കറങ്ങാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അത് സമ്മതിക്കില്ല ആ അത് അവരെ അത് പഠിപ്പിച്ചു ഇത് പഠിപ്പിച്ചു അവർ ഇത് ചെയ്തു ആ പർട്ടിക്കുലർ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ചുറ്റും കറങ്ങുവാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ടീം ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ആണ് എന്റെ സ്പീക്ക് എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ആനന്ദ് ആണ് അടുത്തത് ആനന്ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ആനന്ദ് ആ ഞാനുണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ല യാ ഞാൻ ഇത് കണ്ടു ഈ അവിലും മലരും സൂക്ഷിച്ചോ കാലൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വളരെ വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് തോന്നി വളരെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിനെ ഒരു വിമർശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത്രയും പ്രയാസം നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ പലരും വന്നിട്ട് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഭഗത് പറയുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അന്നത്തെ അന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ് വാജ്പേയിയെ ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസേൺ അറിയിച്ചു ഇത് തെറ്റായ നടപടിയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആ ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യ കൊലയോട് അല്ലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തോട് ഒരിക്കലും യോജിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളവരല്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ടല്ലേ ആ നിലയിൽ ഇവരത് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇന്ന് തന്നെ കേട്ട് ഞാനത് പറയാം കൈയും വെട്ടും കാലും വെട്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ തലയും വെട്ടും ഇത് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ജാത പോയപ്പം കേട്ടതാണ് ആ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ക ന്യൂസിൽ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഏത് പാർട്ടിയുടെ ആണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്
ന്യൂസ് ചാനലിൽ അവരിത് പറയുന്നത് കേട്ടു ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതായിട്ട് കിട്ടി ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖവും ആശ്ചര്യവും ആശ്ചര്യം തോന്നി പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിരിയൂടാവുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒരു ഭീതിയും തോന്നിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹിന്ദി അല്ല അറബിക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കല്ലി വല്ലി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഇവർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം ഇവരുടെ ഒരു സീനിയർ മുസ്ലിം ഉസ്താദ് ഒരുമാതിരി കരയുന്നത് കണ്ടു അവരെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി അതും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള മറ്റുള്ള പൊതു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഈ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇവർ വിളിച്ചു വരുത്തുക ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോ പുറത്തേക്ക് വളരെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു പുതുമയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇതായിട്ട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത് പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഇവർക്ക് വളരെ ദോഷമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുക നമ്മൾ ലോക സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു അഹമ്മദിനാജ് ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ കാലം മുതൽ അന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അത് പ്രസിഡന്റ് ആയി കയറി ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ അവിടെ അതിനെ എന്തു പറഞ്ഞ തുടച്ചു നീക്കും ഈ വാക്കാന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പുള്ളി അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇയാള് മോസിൻ ഫക്രിസാദ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ആരാണെന്ന് പോലും ഒരു തെളിവ് പോലും ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ അട്ടഹാസങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വിചാരിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നല്ലതാ ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടു ജസ്വിനൊക്കെ ഇരുന്ന് വെളുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തുറന്ന് പറയണം അതാണ് വേണ്ടത് അത് ആരും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ആരും ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുവാണ് ജസ്വിൻ ഒരു ഒരു ട്രോള് ചെയ്താണ് അത് ദയവീത് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ പറയാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്വിൻ അത് ഇപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവീത് വ്യക്തിപരമായ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കൂ നമുക്ക് ആശയങ്ങളോടും ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറുകൂടി പറയും ദയവീത് താങ്ക് യു ആ എനിവേ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ഇത് മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവര് ഇതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുക വിവേകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട് ഒളിച്ചോടുന്നു അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്ന് ചെന്ന് അതിനകത്ത് ചാടി ചേതപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു 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 പര്യായമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തോട് ഒരു ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇവർക്കുണ്ടാകണം എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഞാൻ വിദേശ രണ്ടു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നല്ലത് പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ലത് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവരും അനുഭവിക്കും മറ്റുള്ളവരും അനുഭവിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാനിവിടെ തുടക്കം മുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയാ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നവർ എന്താ
വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ ഹദീസുകളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അപ്രകാരം തന്നെ അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതവർ ചെയ് അവരത് ചെയ്തു ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആ സംഭവത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണല്ലോ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവിടെയും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുക തെറ്റൊന്നും അല്ല അത് ആശയം തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ വീട്ടിൽ കയറി ഒതുങ്ങിക്കോളൂ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ എന്താ പറയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്ര പേഴ്സൻ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നീ ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കാശ്മീരിനെയും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി കുഞ്ഞിന് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു അല്ല മീൻസ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് എഴുതി കൊടുത്ത് കാണാതെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ആയിരിക്കും ഇത് പറയിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ബേസിസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ കൂടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആചരിക്കണം അതനുഷ്ഠിക്കണം അതേ നിലപാടിൽ തന്നെ പോകണം അത് എന്താ പറയുക ഇസ്ലാം വിശ്വാസി അല്ലാത്തവർ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ട് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പലരും പല നമ്മൾ പല റൂംസിലൊക്കെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാണ് ഇത് വളരെ നാളുകളായിട്ട് ടി എഫിനെ പോലുള്ള ഒരു പോലുള്ളവരും ടി എഫിന് അതുപോലെ തന്നെ പല പല വ്യക്തികളും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാവർക്കും തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അത് ശരി വെക്കുന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് ശരി വെക്കുന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രത്തിന് ഒഴിച്ച് അത് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അത് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറയരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഞാൻ ദൈവം ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരു കൗണ്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചർച്ച ചൂടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വൺ സൈഡ് ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ റൂം ഇടാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചർച്ച കണ്ടു അത് ചർച്ചയൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് അവർ തിരക്കിലോ തിരക്കിട്ട് മാറിയായിരിക്കും സുലൈമാൻ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പക്ഷെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നാൽ മതി കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരൂ ഇല്ല അതെ തിരക്കാണ് യേശ്വരൻ യേശ്വരൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ചർച്ച നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അജി അജിബ്രദർ ഇതൊരു സെക്കുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്കുലർ ആയിട്ട് മറ്റു മതഗ്രന്ഥം ഒഴിവാക്കി ഒരു ഭാരതീയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒന്ന് കാണുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഏത് ജാതയാലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ന
എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടില് ഈ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് പ്രതി എന്താ പറയാ പ്രതികരണം ഉണ്ടായപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ നേരെയുള്ള കരണത്തടി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ കുട്ടിയെ വ്യക്തമായിട്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾക്ക് പോലും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട തീവ്രവാദ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള ഒരു സംഘടന അത് രജിസ്റ്റേർഡും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് വേറെ രൂപം പല മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ട് മദനിയുടെ പി ഡി പി ആയിട്ടും എസ് ഡി പി ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്നല്ല ഇത് വിളിച്ചത് അതുപോലെ കുഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ സാക്ഷി നിർത്തി എന്തുന്നാ പറയുന്നത് അരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ അരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറയാണ് വരുന്നുണ്ടാ നിന്റെ കാലന്മാർ അതും കൊണ്ടും തീർന്നില്ല കുന്തിരിക്കവും വാങ്ങി വെച്ചോ വരുന്നുണ്ടാ നിന്റെ കാലന്മാർ ഏകദേശ രൂപമാണ് മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആസാദി ഈ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ബിംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മിന്നി മറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അരിയും മലരും കൃത്യമായിട്ടും അരിയും മലരും ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്താ പറയാ ആചാരങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി ഏകദേശ ധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കറിയാം പിന്നെ കുന്തിരിക്കം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൗരസ്ത്യ സഭകളിലാണെങ്കിലും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളിലോ ആണെങ്കിലും അവിടെ ആചാരങ്ങളിൽ കത്തോ കുന്തിരിക്കത്തിനുള്ള പങ്കും അത് പ്രത്യേകിച്ചും മരണമടക്കിനും മറ്റു പല എന്താ പറയാ പള്ളിയുമായിട്ടും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആചാരങ്ങളിലും കുന്തിരിക്കത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഒരു വശത്ത് പിന്നെ പി സി ജോർജിന് ഈ അടക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ള പി സി ജോർജ് വഴി ഹിന്ദുമകാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വേർതിരിവുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബിംബങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ആശയം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവർക്ക് അപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കേരളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഇവര് വിളിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചോണം നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ അതായത് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇവിടത്തെ മണ്ണിൽ രക്തവും ചോരയും ഒഴുക്കിയിട്ടുള്ള ഇവിടത്തെ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു എന്താ പറയാ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള അവരോട് വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആസാദി ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വിടുന്നു ഇത് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന എന്താ പറയാ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നേരെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മനോഹരമായ ആശയം അതിനു നേരെ കടക്ക് കത്തി വെക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് നടത്തിയത് ഈ സംഘടനയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കും പോട്ടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടത്തിയ ഈ കൊലവിളി മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫ്യൂ ഫൂട്ടേജ് ആയിട്ട് കാണാൻ നേരത്ത് അതും ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ നേരത്ത് ഇതൊരു ലൈവ് എവിഡന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലധികമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്താ സുഷുപ്തിയിലാണോ കുംഭകർണനെ പോലെ ഉറങ്ങുന്ന ഈ കേന്ദ്ര എവിടെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എവിടെയാണ് തീവ്ര എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ എവിടെയാണ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഏജൻസികൾ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കേസ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല
നടത്തുകയും ഈ സംഘടനയെ നേരിട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട കൂടാതെ ബാലാവകാശ നിയമം ഒരു സംഘടന ഒരു ജാഥ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ബാലാവകാശ നിയമത്തിനും രാജ്യത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങൾക്കും എതിരാണ് അപ്പൊ ഭരണഘടനാ ലംഘനം പരസ്യമായിട്ട് നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫഹദൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇത് എന്താ പറയാ ആർ എസ് എസിനെ എതിരെ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലതും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സെക്കുലർ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയും സെക്കുലർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും എതിരെയും നിങ്ങൾ മതമൗലികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ആ റിപ്പർക്കഷൻ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഭരണകൂടനുണ്ട് അപ്പൊ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമവും ഭരണ എന്താ പറയുക ഭരണഘടനയുടെയും നിയമവും കാത്തു പാലിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ ബാധ്യത എല്ലാ പൗരനും ഉണ്ട് ഞാൻ മത മതഗ്രന്ഥത്തെ വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക നിങ്ങളത് പ്രചരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ അത് മറ്റൊരിന്റെ മറ്റൊരുത്തിന്റെ ജീവന്റെ കഴുത്തിന് നേരെ കത്തി ഉയർത്തലായാൽ നിങ്ങൾ അതിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇരവാദം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കൽ വെറും ബധിര കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമേ പതിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് അവന്റെ ഫ്രീഡത്തിന് നിനെ നേരെ നിങ്ങൾ കൈകടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മതമൗലിക ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെയധികം തുറന്നു കാണിക്കുക അതിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും വേണം എസ് ഡി പി ഐ ആർ എസ് എസിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് മൂർഖ വിഷമിട്ടുള്ള ഒരു മതമൗലികവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് പലതവണ തെളിയിച്ചതാണ് അത് ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും അതിന്റെ തനിനിറം പുറത്താക്കി ഇനി വേറൊരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ അയാൾ അസ്കർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് താഴെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപാഠശാലയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആളിനാൽ എന്താ പറയാ മോശം പെരുമാറ്റം കണ്ടു എന്ന് എന്താ പറയാ അതിലൂടെ വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും കോളാമ്പി ചാനലിലൂടെ എന്താ പറയാ മലി മലയാളി സമൂഹം മുഴുവൻ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളെ അന്ന് അൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു അത് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ആകുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില കുട്ടികൾ അതിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അവരതിനെ അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു 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 പ്രസ്താവന ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനൽ മുഖാന്തരം ഒരു സെക്കുലർ ചാനൽ മുഖാന്തരം നടന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് വിരലനക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തോ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അന്വേഷണ അത്ഭുത എന്ന് പറയുന്ന ഈ മദ്രസ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടത്തിയോ അപ്പൊ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ പാലാഭിഷപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഇത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇരകൾ തന്നെ വന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനം സുഷുപ്തിയിലാണ് സുഖ സുഷുപ്തിയില് ഇത് ഒരു മോശം നിലപാടാണ് ഇതൊരു മോശം ട്രെൻഡാണ് ഇത്തരം ട്രെൻഡുകൾ മതമൗലികവാദികൾക്ക് വളരാനുള്ള വളവും വെള്ളവും നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എനിക്കിനി പറയണമെന്നുണ്ട് സമയം അധികരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം തന്നെ താങ്ക്സ് ഈ വിഷയം അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോട് തന്നെ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഈ കൊല വിളി ഈ മതവെറി മുദ്രാവാക്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള സമൂഹം അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോട് തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വിവിധ തലങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഒക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യധാര ചാനലുകളും ഒക്കെ ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കുറെ കൂടെ
നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കാടത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിന്നുപോയ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടുത്തമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രി പോലും അന്നത്തെ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പോലും ആ കൈ അറ്റുപോയ അധ്യാപകനെ മടയനായ അധ്യാപകൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യഭാവം തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ തീവ്രവാദ രീതികളിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പലരും ഗ്രന്ഥം തേടി പോവുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം തേടി പോകുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല അത് ആ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള മതമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമികം ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അവരുടെ കവർ അവരുടെ ഒരു 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 പരിരക്ഷ ഈ തീവ്ര ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു പരിരക്ഷ അല്ല പലരും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ താങ്കൾക്കാണ് മൈക്ക് ഇത് ഈ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിരക്ഷ ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു പരിരക്ഷ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് തീവ്രവാദം ഇന്ത്യയില് വളരെ നമ്മളെ ഇന്ത്യ തന്നെ വിഘടിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ ഏവരും പേടിച്ചു നിന്ന് നടുങ്ങി നിന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് തീവ്രവാദം ഈ കാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദവും മറ്റുമൊക്കെ നാസാം ഉൾഫ തീവ്രവാദമൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നയപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചൊതുക്കിയെന്ന് പറയാം നയപരമായിട്ട് ഒതുക്കിയെന്നും പറയാം അന്നത്തെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അന്ന് പഞ്ചാബ് തീവ്രവാദം വളരെ ശക്തമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അത് വളരെ നയപരമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അന്ന് അർജുൻ സിംഗ് എന്നുള്ള ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്ററിനെ പഞ്ചാബ് തീവ്രവാദത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് അന്ന് അർജുൻ സിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു കമ്മിറ്റി ഈ പഞ്ചാബ് തീവ്രവാദം സിഖ് തീവ്രവാദം എങ്ങനെ അന്ന് ഈ സിഖുകാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും ഒന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരെ മതപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കാനല്ല പോയത് അന്ന് അന്ന് അവർ ആ ഇത് കാനഡയിലും ഈ യു കെയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സിഖ് സമൂഹത്തിനെ പഠിക്കുകയും അവർക്ക് അവരെന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോഴ് ധനികരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിഖുകാരുടെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക അത് ആ ഒരു പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വികാരമായിരുന്നില്ല ഈ ധനികരുടെ മാത്രം ഒരു വികാരമായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷകളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും സമീപി അവരെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അവരൊക്കെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും ദരിദ്രത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന പഞ്ചാബികളായിരുന്നു വളരെ ഈ ഇതിനും ബൈക്കിലൊക്കെ കയറി വെടി വെക്കാനും ഈ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഹീറോയിസം കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നത് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അന്ന് ഒട്ടനവധി സിഖുകാരൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സിഖുകാരെയും ഇതിലൊക്കെ കേസുകളിലൊക്കെ തീവ്രവാദ കേസുകളിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളെയൊക്കെ അവര് ഈ ധനികരുടെ ജീവിത രീതിയും ഈ പമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാനഡ എന്നും യു കെ എന്നും അമേരിക്കയും അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവന വരുമ്പോ ഞാൻ ആകപ്പാട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരെയും അങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കാനോ ആരെയും ന്യായീകരിക്കാനോ എന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്താണെന്ന്
അതെ അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഇത്തരം തീവ്രവാദികൾക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്കും ഈ ധനികർ ഈ ധനികരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി ഈ പണം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയും അവരുടെ ജീവിത രീതി ആ കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഈ യു കെ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നൊക്കെ അയക്കുന്ന പണം അതിലൊരു അഴിമതി അവർ നടത്തുകയാണ് അതിൽ വളരെ സുഖപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷം ഒരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പഞ്ചാബികൾ ഈ സിഖുകാർ അവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പെർസെന്റോ ജോമറ്റോ ആയിരിക്കാം അത് അത്ര അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അവരൊക്കെ വളരെ സുഖവാന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാറ് അവരുടെ ഒന്നും മേലിൽ ഒരു കേസുമില്ല അവരൊക്കെ വളരെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉന്നത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജീവിത രീതി അവരുടെ ജീവിത രീതിയും ഈ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിന് ഇറങ്ങുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ജയിൽ ജീവിതവും ഈ പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് ബോധ്യമായതെന്ന് അവര് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്പന്ന സമൂഹം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്നലത്തെ മുദ്ര ഇന്നലത്തെ മനഞ്ഞാനത്തെ മുദ്ര ഒക്കെ വിളിച്ച് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ആ കുട്ടി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ചരിത്രം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഒരു ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമേ ഒരു ഒരു കുടുംബം മാത്രമേ ഈ കുട്ടിയെ ഇത്തരം ഒരു ഒരു കൊലവറിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരം ജീവിത രീതികൾ ഈ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തിൽ കഞ്ചാവും ഈ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളും അട്ടൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എവരുടെയൊക്കെ ഈ എവരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പലരിലായിട്ടും നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ജീവിത അവരുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ഒരാൾ ചതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ എസ് ഡി പി ഐയുടെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം അവരുടെയൊക്കെ ധനസമാഹരണം അവരുടെയൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ വിഷയവുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് അവരുടെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ഇത്തരം ഈ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോഴും മാത്രമേ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ തീണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും മതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പരിരക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മതം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഏത് മതമായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ മുസ്ലിം മതം മാത്രമല്ല ഹിന്ദു മതമായിരുന്നാലും ക്രിസ്ത്യൻ മതം മതപരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും വളരെ ശക്തമാണ് മതങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ അനാരോഗ്യകരമാണ് മതങ്ങളെയല്ല ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് ഇതിലുള്ള തീവ്രവാദത്തിനെ തന്നെയാണ് ആ തീവ്രവാദത്തിനെ വളരെ വേർതിരിച്ച് തന്നെ നേരിടണമെന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അജീഷ് ബദർ കേൾക്കണ്ടോ അത് രണ്ട് രണ്ട് ആംഗിളാണല്ലോ ഒന്ന് മതപരമായ ആംഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം രണ്ട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബൈക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ആദ്യം ബൈക്കിലോട്ട് തന്നെ പദ്ധതിയാണ് വളരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ തരം താഴുന്ന കോൺഗ്രസ് ഒരു നേതാവിന്റെ തനിക്കോണം തന്നെയാണ് കൺസൺ ഭൈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ തള്ളിപ്പറയാണ്ട് ഇതിൽ കൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ട് കിട്ടിയത് പഞ്ചാബിലെ ഇൻസിഡന്റ് വഴി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര ഈ പറയുന്ന ദാവാ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ വിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ അതായത് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ് ഈ സി എച്ച് നകത്തുള്ള അഡ്സൺ ഭൈ അത് പലതവണ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാനുമായിട്ടുള്ള പല ക്ലബ് റൂമിനകത്തും ഹർസൺ ഭൈ ഇതേപോലെ വന്ന് വിളിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹർസൺ ഭൈ ഈ പറയുന്ന പാല ബിഷപ്പിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോ മാത്രം നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അവിടെ പോയി നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ നാക്ക് ഈ സമസ്ത ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാക്ക് ഈ തൃക്കാക്കരയുടെ തലേ ദിവസം ഇലക്ഷന്റെ തലേ ദിവസം അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടൈമിൽ മാത്രം ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നാക്ക് പൊങ്ങി അതുവരെ ഷാഫി പറമ്പ പറമ്പിലിന്റെ നാക്ക് എവിടെ പോയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഷാഫി ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നാക്ക് എവിടെ പോയി ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കുറെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ല
ഇത്രയും നേരം വളരെ ടെക്കോറ ഉണ്ടായിരുന്നു റൂമില് നിങ്ങൾ എന്തും ആശയത്തെ ആശയം കണ്ടെത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളുകളും കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ഈ ആ ടൈപ്പുള്ള സംസാരവും നമുക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്